سورت الانبیاء بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تیسری سورت ہے اس سب گروپ کی اقتراب الناس حساب ہوں وہ فی غفلتی موردون لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن وہ اپنی غفلت کی بنا پر اعراض کیے چلے جا رہے ہیں ماں آتی ہیں من ذکر من رب محدسن ابون نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت کوئی تسکین ان کے رب کی طرف سے نئی نصیحت نئی صورت ہم نازل کرتے ہیں نئی آیتیں بھیجتے ہیں الستما ہو مگر یہ کہ وہ اسے سنتے تو ہیں وہ یلابون لیکن کھیلتے ہوئے سنتے ہیں لا بالیانہ انداز میں سنتے ہیں توجہ نہیں کرتے غور نہیں کرتے طبیعت جو ہے ان کی چونکہ اس کے اندر وہ لا بالیانہ پن ہے تو وہ کھیل کود سمجھ کر سنتے ہیں لاہیت القلوب ہوں ان کے دل جو ہے کھیل کے خوگر ہو چکے ہیں انہوں نے زندگی کو بھی کھیل سمجھ لیا ہے وہ آسر النجوا الدین ظلم اور یہ ظالم پھر جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں تو خفیہ طور پر نجوا کرتے ہیں ایک دوسرے سے ایک مشورہ کرتے ہیں سرگوشی کرتے ہیں ہر حاضہ اللہ بشر و مسلو کو کیا ہے یہ محمد سوائے اس کے تم جیسے ایک انسان ہیں یعنی یہ کہ اگر ان میں سے کسی کے دل پر کوئی اثر ہو گیا انہیں محسوس ہوا ہمارا یہ ساتھی جو ہے یہ تو اب معلوم ہوتا ہے کہ اس پر محمد کا ناؤ چل گیا صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ اس نے کوئی بات کہہ دی کہ بھائی آج تو جو کلام میں نے سنا ہے واقعہ چند وہ تو بڑے میرے دل کو جا کے لگا ہے بات بڑی صحیح کہی ہے جو محمد نے جو کلام آج سنایا ہے وہ تو بہت وزنی مجھے معلوم ہوتا ہے تو اب ان کے کان کھڑے ہوتے تھے اور وہ پھر کہتے تھے علیحدہ جا کے ہر حاضہ اللہ بشر مشن کم کہاں پاگل ہو رہے ہو خام کا تم سنجیدگی سے لے رہے ہو اس محمد کی بات کو صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے یہ محمد سوائے اس کے کہ تم جیسے ایک انسان ہے افتاتون سہ روان تم تم تب سے ہو تو کیا تم جادو میں پھنستے ہو خود جانتے بوجھتے ہوئے دیکھ بھی رہے ہو تم کہ یہ صرف ایک جادو ہے اس کے سوا کچھ نہیں اور اب تو جادو کا شکار بننا چاہتے ہو کال ربی یا لب القور اب یہ باتیں حضور تک بھی پہنچتی تھی آپ کو جو صدمہ پہنچتا تھا کہ کوئی اللہ کا بندہ آمادہ ہوا تھا غور کرنے پر کوئی ایک لمحہ اس پر آیا تھا شاید کہ وہ لمحہ جو ہے اس کے لیے ابدی ہو جاتا اس کی زندگی کا رخ بدل جاتا لیکن یہ کہ ان لوگوں نے پھر اس کو ورزلا کر جو ہے اور اسے پھر اپنی لائن کے اوپر لگا لیا ہے کال ربی یا لب القور اف اس کہا اس نے میرا رب جانتا ہے ہر بات کو جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے بہت سمیع العلیم اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے بل کالو اضغاس و احلام وہ یہ بھی کہتے تھے یہ ایسی پریشان خیالیاں سے ہیں جیسے خواب ہوتے ہیں ایسے ہی محمد یہ باتیں کرتے ہیں بل افترا ہو پھر یہ بھی کہتے تھے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ خوب جان بوجھ کر کھڑا ہے انہوں نے یہ تو باقاعدہ جیسے شاعر شعر کہتا ہے بڑی محنت کرتا ہے افترا ہو انہوں نے خود بیٹھ کر کھڑا ہے اس کو بل ہوا شاعر کبھی کہتے تھے نہیں نہیں ہے شاعر ہے یہ شاعر کے اندر جو ایک صلاحیت ہوتی ہے وہ تو اللہ کی طرف سے خدا داد ہوتی ہے فلیاتنا بے آیتن کما اسر الاولون تو اب اگر واقع کر یہ رسول ہیں تو انہیں پھر کوئی نشانی لے کے آنی چاہیے کوئی معاوضہ دکھانا چاہیے جیسا کہ اس سے پہلے جو رسول بھیجے گئے وہ لا کے رہے ماں امرت قبل ہوں ان قریت کے نہ لکھنا ہے لیکن ان سے پہلے کون سی بستی تھی جو ایمان لائی ہو جنہیں معاوضہ دکھائے گئے کیا وہ ایمان لائے نہیں ایمان لائے ان سے پہلے کوئی بستی جس کو کہ ہم نے ہلاک کیا فاہم یو نون تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے اگر انہیں موجودہ دکھا دیا جائے وما ارسلنا قبل کا اللہ رجال نوحی علیہ اور اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر انسانوں کو مردوں کو نوحی علیہ ان کی طرف بھی ہم وہی کرتے رہے فس الو اہل ذکر ان کن تم لاتا عالمون تو اے لوگوں اے قریش اے مکے کے لوگوں اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھ لو تم پوچھ لو یہودیوں سے نسلانیوں سے آخر اس سے پہلے بھی اللہ کے رسول جو آتے تھے وہ انسان ہی تھے وہ کھانا کھاتے تھے ان کو بھی تمام جو زندگی کی ضروریات ہیں وہ انہیں بھی لاحق ہوتی تھی وہ بھی اسی طرح پیدا ہوتے تھے سوائے حضرت مسیح کے جو بن باپ کے پیدا ہوئے ورنہ جیسے ماں باپ سے تم سب تمہاری ولادت ہوئی ایسے وہ بھی پیدا ہوتے تھے مار سرنا قبل کا اللہ رجال روحی رحیم فس الو اہل ذکر پہلے خطاب پہلے حصے میں آیت کے حضور سے ہے لیکن پھر رخ مڑ گیا اب وہ خطاب کن سے ہے اصل میں وہ جو کہہ رہے تھے یہ تمہارے جیسا انسان ہے کیوں اس کے پیچھے پڑ رہے ہو کیوں اس کی بات مانتے ہو تو پہلے بھی جو رسول آئے ہیں اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو جنہیں کتابیں دی گئی ہیں جو ذکر جن کے پاس ہے پرانا ان سے پوچھ لو انکل تم لا تعالم وما جالنا ہوں جسد اللہ یا کلون تعام ہم نے ان رسولوں کے لیے بھی کوئی ایسا جسم نہیں بنایا تھا کہ انہیں کھانا کھانے کی ضرورت نہ ہوتی ہو وما کانو خالدین نہیں وہ ایسے تھے کہ ہمیشہ رہنے والے ان کو موت آئی ہے ان کا انتقال ہوا ہے سم صدق نا ہوں الوادہ لیکن ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے کو سچا کر دیا تھا فان جے نہ ہوں انہیں ہم نے نجات دی ہم نے نوح کو اور اس کے ساتھی اہل ایمان کو بچایا 
ہم نے ہود کو اور ان کے ساتھی اہل ایمان کو بچایا اور نجات دی ہم نے سالے اور ان کے ساتھی اہل ایمان کو بچایا ہم نے شعیب اور ان کے ساتھی اہل ایمان کو بچایا ہم نے لوت اور ان کی بیٹیوں کو بچایا ہم نے موسا اور اور بنی اسرائیل کو بچایا اور فرعون کو غرق کیا فان جینا ہوں ہم نے ان کو نجات دی ومن نشا اور جس کو ہم نے چاہا وہ آحلق المسلفین اور ہلاک کر دیا ہم نے ان کو کہ جو حد سے بڑھنے والے سے تجاوز کرنے والے تھے لقد انزلنا ادیکم کتابا اے لوگوں دیکھو ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب بھیج دی ہے نازل کر دی ہے فی ہے ذکر و کم اس میں تمہارا ذکر ہے ذکر و کم کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں ذکر القم تمہارے حصے کا ذکر تمہارے حصے کی نصیحت تمہارے حصے کی تعلیم تمہارے لیے جو ہے اور ایک یہ کہ تمہارا اپنا ذکر بھی موجود ہے یہ جو دوسرا مفہوم ہے یہ ایک حدیث کی روشنی میں واضح ہوتا ہے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور نے فرمایا ان نہا ستکون و فتنہ تن ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا میں نے پوچھا بل بخر جو منہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا بچنے کی سبیل کون سی ہوگی تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا کتاب اللہ فی ہے خبر و ماں قبل کم و نبا و ماں بعد کم و حکم و ماں بین کم اللہ کی کتاب جو ہے وہی تمہیں فتنوں سے بچا سکے گی اس میں تم سے پہلوں کی خبریں بھی ہیں اور تمہارے بعد جو آنے والے ہیں ان کی بھی خبریں موجود ہیں اور جو کچھ اختلافات تمہارے ماں بین ہوں گے ان سب کا حل موجود ہے تو اس معنی میں ذکر جو ہے ہمیں بھی قرآن مجید میں جب ہم چاہیں گے جو بھی ہماری سچویشن ہوتی ہیں کہ جو ہمیں جن کا سابقہ ہوتا ہے فیس کرنی ہوتی ہیں تو اکثر و بیشتر میرا تجربہ تو یہ ہے مجھے کہیں نہ کہیں قرآن مجید کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح کی کوئی سچویشن تھی جس کے حوالے سے ہمیں رہنمائی مل سکتی ہے آج کے حالات میں لقد انزلنا الیکم کتابا فی ہے ذکر و کم افلا تاقلون تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَانْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخرین فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُذُونَ لَا تَرْبُذُوا وَرْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنُكُمْ وَمَسَاكِنُكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ صدق اللہ العظیم اور کتنی بستیوں کو ہم نے پیس ڈالا جو ظالم تھی گلہگار تھی جس میں بسنے والے لوگ سرکش تھے وانشارنہ بادہا اور پھر ان کے بعد ہم نے اٹھا کھڑا کیا قومن آخرین اور قوموں کو قوم نوح کے بعد قوم عاد قوم عاد کے بعد قوم سمود فلما احسو باسنا تو جب انہیں احساس ہوا کہ اللہ کا عذاب آیا چاہتا ہے جب اس کے آثار شروع ہو گئے اذا ہم منہا یرکزون تو اب وہ لگے ایڑیاں رگڑ لیں لا ترکزو اب ایڑیاں نہ رگڑو ورجعو علاما اتستم فی اب جاؤ ذرا واپس اپنے اسی محلات میں جہاں تمہارا وہ سامان جو ہے عیش کا وہ پڑا ہوا ہے ومساکنکم اور اپنے انہی مسکنوں میں جاؤ محلات میں جاؤ حویلیوں میں جاؤ لعلکم تسلون شاید وہاں کوئی تمہاری لیے کوئی تمہارا پرسان حال ہو کوئی تمہارے بارے میں کوئی خیر خبر لینے والا ہو قالو یا ویلنا انہا کنا ظالمین کیونکہ حقیقت منکشف ہو چکی ہوگی وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت واقعہ یہ ہے کہ ہم خود ہی ظالم تھے ہم ہی گناہکار تھے ہم نے خود ہی اپنی جانوں پر ستم دھایا ہے فما ظالت تل کا دعویٰ ہم تو یہی وہ کہتے رہے یہی ان کی بات رہی ان کے زبانوں پر یہی بات بار بار آتی رہی حتی جعلنا ہم حسید خامدین یہاں تک کہ ہم نے ان کو بنا دیا دو الفاظ آئے ہیں حسید وہ کھیتی جو کٹ چکی ہو جو ویرانی کا منظر پیش کر رہی ہو اس کھیتی کے معنی جو کٹ چکی یا خامدین وہ آگ جو بجھ چکی وہ شولہ کے جو بجھ چکا اب راک بن کر رہ گئی ہو بجھی ہوئی راک یا کٹی ہوئی کھیتی کے معنی ہو کر رہ گئی وما خلق نہ سما و لرد و ما بین ہما لائبین اور ہم نے آسمان اور زمین کو جو کچھ ان دونوں کے ما بین ہے کھیل کے لیے نہیں بنایا ہے لو اردنا ان نتخذ اللہ و اگر ہم چاہتے کہ کوئی اپنے لئے کھیل اور کوئی دل بہلاوا اختیار کرتے لتخذ نہ ہو ان لد النام اپنے پاس سے کوئی شغل کر لیتے ان کو نہ فائلین اگر ہمیں ایسا کرنا ہی ہوتا یعنی یہ جو دنیا ہم نے بنائی ہے یہ تو پختہ قوانین پر ہیں اس کی سنت اللہ جو ہے اس کی بہت ہی پختہ ہے یہاں قوموں کے عروج اور زوال کے جو قوائد ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ اٹل ہیں وہ ضابطے جو ہیں وہ ناقابل تغییر ہیں بل نقذف بالحق عن الباطل فید بہوہو یہ ہے اصل میں وہ فلسفہ تاریخ کا کہ جو قرآن مجید پیش کرتا ہے 
تاریخ انسانی کے بہت سے نظریات ہیں اسپینگلر کا ایک ویو ہے کہ جیسے ایک انسان جو ہے بچہ ہے پیدا ہوتا ہے پھر جوان ہوتا ہے پھر بوڑھا ہوتا ہے پھر مر جاتا ہے ایسے ہی قومیں اور تہذیبیں اور تمدن ابھرتے ہیں پھر یہ کہ وہ کمزور پڑتے ہیں پھر ان میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں تو مختلف قسم کے نظریات ہیں تاریخ کے بارے میں یا پھر مارکس نے دیا ہے ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کا ایک نظریہ دیا تو وہ تمام چیزیں قرآن کا بھی ایک نظریہ ہے اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ سے ایک کشاکش چل رہی ہے حق و باطل کے مابین جسے اقبال نے کہا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے اضل ستائی مروس چراغ مصطفی سے شرار بول احبی یہ حق و باطل کی ایک کشاکش چل رہی ہے ایک دشمنی ہے آزادیل شیطان لعین ابلیس اور اس کی نسل اور اس کے ایجنٹ ایک طرف ہیں اور اللہ کے نیک بندے انبیاء و رسول اولیاء اللہ صدیقین شہداء یہ سب دوسری طرف ہیں ان کے مابین ایک کشاکش ہے کشمکش ہے جو مسلسل چلی آ رہی ہے اور اس میں پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مختلف مواقع پر حق کو دے مارتے ہیں باطل کے سر پر یعنی یہ تصادم جو ہے ویسے تو حق و باطل کی کشاکش اور تصادم جاری رہتی ہے لیکن کبھی کبھی ایکسپلوسو ہو جاتا ہے یہ تصادم نمایاں ہو جاتا ہے یہ باقاعدہ ایک مارکے کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر حق یعنی حق کی طاقت جو کوئی قوت ہوتی ہے حق والی جماعت ہوتی ہے گروہ ہوتی ہے کوئی امت ہوتی ہے کوئی اس طرح کا جمیت کھڑی ہو جاتی ہے حق کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو باطل کے سر پر دے مارتا ہے بل نقض و بل حق الباطل حق کو دے مارتے ہیں باطل پر فید مغو ہوں وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے فیضا ہوا ظاہر اور پھر وہ باطل جو ہے وہ یقیناً وہاں سے کھسک جانے والا ہوتا ہے ولکم الویل بما تصفون اور تمہارے لیے تباہی ہے اس سے جو تم کہہ رہے ہو اسی میں ہے جو اس دور میں پھر جو ایک بڑا زبردست مارک کا ہونے والا جس کا میں نے کل بھی تذکرہ کیا آرمگڈون جو کرسچین ٹریڈیشن کے روح سے اور بلحمت العظما وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس کے لیے کہ علامہ اقبال نے بھی بڑی صحیح جو ہے وہ ایک پیشن گوئی کی ہے یا نقشہ کھینچا ہے کہ دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا وہ تہذیب جس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں سورہ تاہا کے ان الفاظ میں طریقت کم المسلح تمہارا مثالی تمہارا کلچر تمہاری تہذیب تمہارا نظام اس کو بڑا خطرہ در پیش ہے دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا تو یہ جو قوت حق ہوتی ہے کوئی جماعت کے جو تحریک کوئی جماعت کوئی طاقت کوئی جمعیت جو حق کو لے کر کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے بھی اقبال نے جو بات کہی ہے کہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی وہ تلوار ہوتی ہے کہ جس سے وہ باطل کا قلا کما کرتا ہے صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب اپنا محاسبہ کرتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں صحیح جا رہے ہیں غلط جا رہے ہیں بہرحال یہ نقشہ جو ہے بل نقض و بالحق الباطل فید بغو ہوں فیضا ہوا ذاحق ولکم الویل و مما تصفون ولہو من فی السماوات والنور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اسی کی ملکیت ہے ومن اندہو اور جو اس کے پاس ہیں یعنی فرشتے ولایت مقربین لا یستقبرون آن عبادت ہی وہ اس کی عبادت کے سے استقبار کی بنا پر تکبر کے بنا پر گریز نہیں کرتے ولا یستحسرون اور اس میں نہ ہی کسی کاہلی اور کسر کو دخل دینے دیتے ہیں یہ سب بہون اللہ و نہار وہ دن اور رات اللہ کی تصویر میں لگے ہوئے ہیں ولا یخترون اور تھکتے نہیں ہیں ابھی تخذ آلیہ تمن الارض یونشرون کیا انہوں نے زمین میں اپنے کچھ ایسے معبود اختیار کر لیے ہیں کہ جو ان کے اندر افسائش پیدا کریں گے اور ان کو پھیلائیں گے ان کو ترقی دیں گے تاکہ یہ پھلیں اور پھول سکیں ان کی کرپا سے ان کی نگاہ کرم سے لو کا نفیما آلیہ تم اللہ فسدتا اگر اس میں ہوتے اس آسمانوں اور زمین کے اندر اللہ کے سوا بھی کوئی کوئی اور آلہ ہوتے تو یہاں پہ لازم الفساد رونما ہو جاتا جیسے سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی اور خدا بھی ہوتا اللہ کے ساتھ آلہ ہوتے تو وہ یقیناً چڑھائی کرتے وہ کوشش کرتے کہ بڑا خدا ہم کیوں نہ بنے اس کے خلاف بغاوت کرتے اسی طرح یہ کہ اگر یہ نظام جو ہے یہ تو بڑا ایک یونٹری نظام ہے ایک وحدت ہے یہ اور اس میں یہ کہ دو مرضیاں دو رائے ان کا کوئی امکان نہیں ہے ورنہ یہ کہ فساد ہو جاتا 
اسی سے میں دلیل دیا کرتا ہوں کہ ہر ادارے کے لیے اس میں نظم ہو اور ہر طرح سے ٹھیک رہے معاملہ سربراہ ایک ہونا ضروری ہے فیملی یہ ایک ادارہ ہے بہت بڑا ادارہ ہے بہت اہم ادارہ اس کا سربراہ ایک ہوگا یا مرد یا عورت لیکن یہ کہ مرد زیادہ حقدار ہے اور رجال و قوامون علیہ بما فضل اللہ باد ہو علا باد اور بما الفق من اللہ لو کان فی ما علیہ اللہ فسد تھا اور ہمارے ہاں بھی جو فساد زیادہ ہے وہ یہ جو پارلیمانی نظام ہے اس میں یہ تسمیہ ہے سنویت ہے کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور ہے ہیڈ آف دی گورنمنٹ اور ہے اب ان کے درمیان کیا تقسیم ہو اختیارات کی وہ اس کے لیے بات بنتی نہیں ہے کوئی تھیوریٹیکلی ممکن نہیں ہے یا تو ایک جو ہے وہ صرف ایک نمائشی اور درشنی ہوگا یا صدر درشنی ہوگا نمائشی ہوگا اس کی حیثیت کوئی نہیں ہوگی یا وزیر اعظم جو ہے وہ کٹ پتلی ہوگا اس کی حیثیت کوئی نہیں ہوگی لیکن یہ تقسیم جو ہے یہی غلط ہے صحیح اور منطقی نظام اور توحیدی نظام جس کو کہا جائے گا وہ وہ در حقیقت صدارتی نظام ہے جس میں صدر کے پاس اختیار ہے وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی ہے ہیڈ آف دی گورنمنٹ بھی ہے نوکا نفی میں آلحت اللہ لفظ الدتا اگر آسمان اور زمین میں کوئی ایک اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتے تو ان دونوں کے اندر فساد رونما ہو جاتا ہے فسبحان اللہ ہے رب العرش اما یا سفون تو اللہ پاک ہے پاکی ہے اللہ کی جو عرش کا مالک ہے ان تمام چیزوں سے کہ جو یہ بیان کرتے ہیں لا یوسل اما یا فن وہ جو کچھ کرتا ہے کوئی اسے پوچھنے والا نہیں کوئی بات پوچھ کرنے والا اس سے نہیں ہے وہ ہوں یو سلون باقی سب جو کچھ کرتے ہیں ان سے پوچھا جائے گا ابھی تخدم ان دونوں ہی آلحا کیا انہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور آلحا اختیار کر لیے ہیں کل ہاتھ و برہان کو کہیے کہ لاؤ دلیل ہاضا ذکر و ممبئی و ذکر و من قبلی یہ جو قرآن میں پیش کر رہا ہوں یہ ذکر ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو میرے ساتھ ہیں اور ذکر تھا ان کے لیے بھی ان کا بھی ذکر اس میں موجود ہے جو مجھ سے پہلے تھے بل اکثر ہم لا یادمون الحق ان میں سے اکثریت کا حال یہ کہ وہ حق کو نہیں پہچانتے فہم اور دون اس لیے اعراض کر رہے ہیں وما ارسلنا من قبل کا من رسول اللہ روحی علیہ اور ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر یہ کہ اس کی جانب یہ وہی کی کیا وہی کی انہ لا الہ الا انا فابدون کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے پس میری ہی بندگی اور پرستش کرو وقال تحت الرحمان ولدن سبحان انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا اولاد بنایا وہ پاک ہے بل عباد المکرمون یہ اس کی بیٹیاں نہیں ہیں فرشتے یہ اس کے بندے ہیں اس کی مخلوق ہیں فرشتے ہیں عباد المکرمون اس کے بندے ہیں ہاں باعزت بندے ہیں ان کو اللہ نے ایک مقام دیا ہے وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں عباد المکرمون اسی طریقے سے اولیاء اللہ ہے وہ بھی عباد المکرمون کوئی ہو چاہے شیخ عبد القادر جیلانی ہو یا کوئی معین الدین چشتی ہو کوئی بھی ہو اللہ کے دیکھ بندے ہیں اللہ کے انہوں اللہ کے ہاں ان کا ایک مقام ہے بلند ہے قدم اصب کی نندہ رب میں لا یس بقون ہوں بالقول وہ اس سے پہلے بات نہیں کرتے یعنی اس سے آگے بڑھ کر بات نہیں کرتے بلکہ یہ کہ منتظر رہتے ہیں وہ ہم میں امر ہی عاملون البتہ جو حکم اس کا ہوتا ہے اس پر وہ عمل کرتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو چربل قسم کے شاگرد ہوتے ہیں جو استاد سے بھی پہلے بولتے ہیں استاد کو پڑھانا چاہتے ہیں تو فرشتے جو ہے وہ اس طرح کے نہیں ہیں لا یس بقون ہوں بالقول اس سے آگے پہلے بڑھ کر بات نہیں کرتے وہ جو حکم مل رہا ہے منتظر رہتے ہیں کہ فرمان الہی کیا ہے اور اس پر وہ تعمیل کرتے ہیں یالم و ماں بین عیدی ہم اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے وہ ماں خلفہ ہوں اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے ولا یشفعون اور وہ ہرگز شفاعت نہیں کریں گے اللہ لمن ارتغا سوائے اس کے جس کے لیے اللہ راضی ہو وہ ہم من خشیت ہی مشفقون اور وہ تو خود اللہ کے خوف سے وہ لرزہ اور ترسا رہتے ہیں وہ میں یقل من ہوں منی الہ من دو نہیں اور جو کوئی بالفرد ان میں سے کہے کہ میں بھی الہ ہوں اللہ کے سوا فضال کا نجزی ہے جہنم تو اس کو ہم بدلہ دیں گے جہنم کا کزال کا نجزی ظالمین اسی طریقے سے ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں اب علم الدین کفر سماوات ولرد کا نتا رتقن فتقنا ہما کیا دیکھا نہیں لوگوں نے ان کافروں نے کہ آسمان اور زمین جو ہے یہ بند تھے فتقنا ہما پھر ہم نے ان کو کھول دیا اس سے جو مفہوم سامنے آتا ہے وہ تو یہی ہے جو سمجھا بھی گیا ہے اور سامنے کی بات ہے کہ جیسے کہ حبس ہوتا ہے بند ہے کوئی ہوا نہیں چل رہی ہے کچھ نہیں ہے بالکل ایک طبیعت جان پر بنی ہوئی ہے کہیں بارش کے آثار نہیں ہیں تو کانتا رتکن جیسے کہ آسمان نے بھی اپنے سوتے بند کر دیے ہیں اور زمین کے بھی سوتے خشک ہیں پھر ہم ان کو کھول دیتے ہیں پھر بارش برساتے ہیں پھر یہاں پہ ہریاول ہوتی ہے پھر ساری زندگی کی چہل پہل شروع ہو جاتی ہے لیکن اسی میں ایک اشارہ ادھر بھی ہے کہ جب یہ بگ بینگ کے بعد جو بہت بڑا ماس وجود میں آیا ہے وہ ایک ہوموجینس ماس تھا اس میں کوئی ڈفرینسیشن نہیں تھی 
پھر اس ماس سے گلیکسیز وغیرہ بنی ہیں مختلف اس کے جو ہیں پھر وہ گچھے بننے شروع ہوئے ہیں ان کے اندر جو ہے فصل پیدا ہوا ہے اسی سے پھر آسمانوں اور زمین کا ایک علیحدہ نظام بنا ہے تو یہ ایک ہی ہوں وہ جنس ماس تھا کا نتا رکھن ففتق نہ ہوا بجالنا من المائے کل شعین ہائی اور ہم نے پانی ہی سے ہر شے کو جاندار بنایا یعنی خلقنا نہیں ہے یا جالنا حیات جو ہے اس زمین کے اوپر جو بھی حیات ہے چاہے نباتاتی ہو چاہے حیواناتی ہو مبد حیات پانی ہے مادہ تخلیق مٹی ہے اور مٹی اور پانی سے مل کر جو گارہ بنا وہ گارہ پھر تین بنا تین لازم بنا پھر ہم ان مصنون بنا پھر سلسالن میں ہم ان مصنون بنا پھر سلسالن کا الفقار بنا ان سب سے پھر یہ سب کچھ موجود میں آیا لیکن مبد حیات جو اس میں وہ پانی ہے وہ جاننا فیحا فجاجن سبورن اور ہم نے اس میں بڑے کشادہ راہیں بنا دی ہیں جانی وادیاں ہیں پہاڑوں کے درمیان لال لکم یا تدور تال لہم یا تدور تاکہ یہ راہیاب ہو اپنی منزل پر پہنچے بجال نے سما سفن محفوظہ اور ہم نے آسمان کو بنا دیا ہے ایک ایسی چھت جس کی حفاظت کی گئی ہے محفوظ چھت وہم ان آیاتنا وہم ان آیاتنا موردون لیکن یہ ہماری آیات سے عراف کرتے ہیں ایک تو سفن محفوظ کا ذکر پہلے آ چکا ہے کہ آسمانوں پر جو ستارے ہیں سما دنیا پر جس کو ان کو کے زیدت بھی بنا دیا گیا اس دنیا کے لیے لیکن یہ ہے کہ ان کی حیثیت ہے کہ جہاں پہ یہ میزائل سینٹرز ہیں کہ جہاں سے اگر اگر یہ جنات جو ہیں شیاطین جن اگر جاتے ہیں اس سے پرے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں سے کچھ غیب کی خبریں لینا چاہتے ہیں تو ان پر میزائل جو ہے وہاں سے داغے جاتے ہیں شہاب ان ثاقب جو آتا ہے لیکن ایک یہ کانسر بھی یہاں ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس زمین کے لیے جو اوزون لیئر جو ہے یہ بھی اس کی پروٹیکشن کے لیے ہے اور یہ اوزون لیئر جو ہے یہ کچھ تھن ہو رہی ہے اور اس سے لوگ بڑی کھلبلی بچی ہوئی ہے پوری دنیا میں یہ جو بھی ماحولیات کے جاننے والے ہیں تو سخفر محفوظہ پھر خود یہ جو ہمارا جو یہ فضا ہے اور یہ ایٹموسفیر یہ بھی ہمارے لیے ایک محفوظ شے ہے اس لیے کہ اگر کوئی شے اوپر سے یہاں آتی ہے تو رگڑ جو کھاتی ہے اس فضا کے اندر تو اسے وہ تحلیل ہو جاتی ہے زمین کے اوپر گرنے نہیں پاتی وَهُمَنْ آیَاتِنَا مُورِدُونَ وَهُوَ النَّبِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَبَرَ وہی ہے جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو کُلُّن فِي فَلَقِ يَسْبَحُون اور یہ سب کے سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں تیر رہے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِمْ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدُ اور نبی آپ سے پہلے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے آخر ابو جہل کو بھی مرنا ہے اور ابو لہب کو بھی مرنا ہے یہ سب مریں گے کل نفس ذائقت الموت تمام ذی نفس تمام جانداروں کو موت کا مدہ چکھنا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّذِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ اور اس دنیا کی زندگی میں ہم آزماتے رہتے ہیں تمہیں کبھی شر سے کبھی خیر سے اور شر بھی تمہاری مناسبت سے شر ہے کہ تمہیں برا لگتا ہے تمہیں رنی تکلیف دے ہے ناغوار شہ ہے خیر وہ جو تمہارے لئے خوشگوار ہے خوش آئند ہے اس سے ہم تمہیں آدماتے رہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ جسے تم شر سمجھ رہے ہو اس میں حقیقت کے اعتبار سے خیر ہو اور جسے تم خیر سمجھ رہے ہو وہ حقیقت کے اعتبار سے شر ہو لیکن پھر بھی تمہارا اپنا ایک تاثر ہے وَإِلَانَا تُرْجَعُونَ اور ہماری طرف تم سب کو لوٹا دیا جائے گا وَإِذَارَا كَلَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ يَتَّخِذُونَ اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے معبود ہمارے انہوں نے نفی کر دی ہے یہ ہے وہ اِن يَتَّخِذُونَ كَ إِلَّا حُزْوَا اَحَاذَ الَّذِي يَذْكُرُوا عَلِهَا تَكُمْ کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کی توہین کیا کرتا ہے مستاقی کرتا ہے کیونکہ کوئی حقیقت نہیں جو ذکر کرتا ہے تمہارے عَلِهَا کا وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ اور رحمان کے ذکر سے وہ منکر ہیں وہ تو اپنے معبودوں کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں اگر لات اور عوضہ کی بات کی جائے تو خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تو ان کے دل بجھ جاتے ہیں خلق الانسان من عجل انسان کی خلقت میں اجلت پسندی رکھی گئی ہے یہ نوٹ کر لیجئے کہ انسان کے چونکہ وجود کے دو حصے ہیں ایک حصہ حیوانی حصہ ہے جو زمین سے بنا ہے اس میں کئی خلا ہیں اس میں کئی کمزوریاں ہیں خلق الانسان ضعیفہ اس میں ضعف بھی ہے خلق الانسان من عجل اجلت پسندی جو ہے وہ اس کی فطرت کے اندر ہے اس کی سرشت کے اندر ہے تو یہ سارے خلا موجود ہیں لیکن یہ کہ جو اس کا دوسرا پہلو ہے روحانی وجود وہ بہت بلند ہے اور یہی اصل میں ہے جو صورت و تین میں بات سامنے آئے گی لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ سُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ اصل انسان تو وہ روح تھی جو پیدا کی گئی 
لیکن یہ کہ پھر اس روح کو کہاں لا کر رکھا گیا اس جسم کے اندر جو اس زمین سے پیدا ہوا ہے اور اس کے اندر جو ہے بہت سے اس کے اندر کمیاں ہیں کمزوریاں ہیں احتیاجیں ہیں اس کے اندر جو ہے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اجرت جو ہے یہ اس کے اندر گویا کہ اس کے سرشت کے اندر موجود ہے سوری کم آیا افلا تسپا جے لوگ میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دوں گا گھبراؤ نہیں لیکن یہ بھی جلدی مت بچاؤ ہمارے جو عذاب کی خبریں ہیں کہ آج کیا وہ پورا ہوا چاہتی ہوں وہ یقین اللہ متا حضر وعد ان کم صاد یقین اور کہتے کب ہوگا یہ وعدہ پورا کب یہ عذاب آئے گا کب یہ نشانی دکھاؤ گے اگر تم سچے ہو لو عالم الزین کفر ہوئی نہ یا کفور الوجو ہی منار کاش کے انہیں معلوم ہوتا ان کافروں کو کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ اپنے چہروں کو بچا نہ سکیں گے آگ سے ولا ان ظہور ہند نہ اپنی پیٹھوں سے آگ کو دور کر سکیں گے ولا ہم ان سرون نہ ان کی مدد کی جائے گی بل تاکیم بخت وہ تو پھر آئے گی تو اچانک آئے گی فتب ہت ہوں وہ انہیں مبہوت کر دے گی ان کا ان کے ہوش کھو دے گی یہ وہی لفظ ہے فبوہت الزی کفر جو نمرود کے بارے میں آیا تھا فتب ہت ہوں انہیں مبہوت کر دے گی فلا یستی ردہ پھر وہ اس مصیبت کو یا اس قیامت کو یا اس عذاب کو نہ تو استطاعت رکھیں گے اسے لوٹا دینے کی ولا ہم یوں ضرور نہ انہیں کوئی مہلت ملے گی ولا کل اس توزی اب رسول من قبل کا اور اے نبی آپ سے آپ سے پہلے جو رسول آئے ہیں ان کا ان کا بھی استحصاء ہوا ہے برداشت کیجئے صبر کیجئے اپنا فرض ادا کرتے رہیے فہا قب الزین سخیر من ہوں ماں کانو بھی استاذ اون پھر الٹ پڑی وہی چیزیں اور گھیر لیا انہی چیزوں نے ان کو جو کہ استحصاء کر رہے تھے جس چیز کا کہ وہ استحصاء کیا کرتے تھے وہی عذاب آیا اور پھر یہ کہ وہ نسیہ منسیہ کر دیے گئے قل بئی اکلو کم بل و نہار ان سے پوچھیے کون ہے جو تمہاری نگہبانی کرتا ہے تمہاری حفاظت کرتا ہے دیکھیں تیسری مرتبہ یہ مضمون آ رہا ہے یہ بھی آیا کہ یہ اس سے حافظ آ اس کی طرف سے محافظ ہیں تمہارے حفاظت کرنے والے ہیں یہاں پھر فرمایا کون تمہاری نگہبانی کر رہا ہے بل و نہار من الرحمان رحمان کی جانب سے اللہ کی طرف سے تمہارے باڈی گارڈ ہیں بل ہم ان ذکر رب ہی موردون اس کے باوجود وہ لوگ اپنے رب کے ذکر اور اس کی یاد سے اور اس کی نصیحت سے اعراض کرتے ہیں ام لہم آلہ تم تم نہ ہوں من دون نہ کیا ان کے آلہ ہیں جو روک رہے ہیں ان کو جن کی حفاظت کر رہے ہیں ہمارے سوا لا یست نسر الفسین جن کو یہ آلہ بنائے بیٹھے ہیں وہ تو اپنی نصرت پر بھی قادر نہیں ہیں اپنے اپنی مدد نہیں کر سکتے ولا ہوں منا یو سبول اور نہ ہی ہمارے مقابلے میں ان کی مصاحبت اور ان کی دوستی کسی بھی کام آئے گی بل متا نہ ہا الائے وابا ہو لیکن ہم نے ان کو اور ان کے آبا و اجداد کو ساز و سامان دیا دنیاوی نعمتیں دے دی باغات دے دیے محل دے دیے حتیٰ تال آ رہے العمر یہاں تک کہ جب ایک مدت ان پر گزر گئی معلوم ہوا کہ وہ سمجھے یہ تو ہماری چیزیں ہیں ہی اور وہ اس کے اندر مگن ہو گئے اور فرح اور فخور ہو گئے افلا یارون انا نات اللہ کو سہا میں اطراف ہے یہ مضمون پہلے آ چکا تھا کیونکہ اسلام اب پھیل رہا تھا مکے کے اردا گرد بھی لوگ جو ہیں مختلف قبائل جو تھے کوئی کہیں سے آ گیا کوئی کہیں سے آ گیا ایمان لے آیا تو گویا کہ یہ مکے والوں کا ایک گھراؤ جو ہے باہر سے بھی ہو رہا تھا ایک تو اندر سے محمد الرسول اللہ اور ان کے ساتھی جو دعوت دے رہے تھے اور ایک یہ کہ ارد گرد جو قبائل تھے جو اسلام تک کی روشنی ان میں پھیل رہی تھی تو گویا کہ ادھر سے بھی گھیراؤ ہو رہا ہے اور وہ گھیراؤ تنگ ہوتا چلا آ رہا ہے افلا یارون انا نات الر رنگ کو سہا میں اطراف ہا کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم لیے آ رہے ہیں زمین کو ان کے اوپر تنگ کرتے ہوئے کم کرتے ہوئے چاروں اطراف سے افاہم الغالبون تو کیا ان کا خیال ہے وہ غالب آ جائیں گے وہ جیت جائیں گے قل انما انذر کم بل وحی کہہ دیجئے اے نبی میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں وحی کے ذریعے سے جو بھی وحی میرے پاس آئی ہے ولا یسما سم دعا اضام آئی ضرور اور ظاہر بات ہے کہ جو بہرے ہوتے ہیں وہ کسی پکار کو نہیں سنتے جب کہ انہیں خبردار کیا جائے فرض کیجئے کوئی چڑھا جا رہا ہے بہرا اور اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا اور آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تمہارے پیچھے یہ شیر آ رہا ہے لیکن اسے تو سنائی نہیں دے رہا لہذا وہ اس خطرے سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے گا ادامہ یون ضرور جب کہ اس کو ڈرایا جا رہا ہو خبردار کیا جا رہا ہو وہ لائن مسط ہم نفرت ہم عذاب رب کا اور اگر کہیں ان کو تیرے رب کے عذاب کا ایک بھبکا بھی لگ جائے ایک مرتبہ بھی ذرا سی اس کی ایک بھبکا جو ہے ان کو چھو جائے لا یقول یا وائل انا گلنا ظالمین تو یہی جو بڑے اکڑ اکڑ کر باتیں کر رہے ہیں اور طنز کر رہے ہیں اور استحدا کر رہے ہیں یہ چیخ اٹھیں گے آئے ہماری شامت ہم ہی ظالم تھے وہ نظا المواسین القص تل یوم القیامہ اور ہم تو قیامت کے دن ترازو جو ہے وہ عدل و انصاف کی ترازو لا کر رکھ دیں گے فلاح تزل و نفس النفس کسی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا وہ ان کا نام اس کا حبت من خردلن اتنا بہا اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا ہم اسے لے آئیں گے 
وہ کفا بنا حاسبین اور ہمارے لیے ہمارا اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہے ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے ہم خود حساب لینے کے لیے کافی ہے ولقت آتے نا موسا و ہارون الفرقان و ضیاء و ذکر للمتقین اور ہم نے موسا کو اور ہارون کو الفرقان دیا تھا کتاب دی تھی اور وہ سیاحن اور روشنی دی تھی وہ ذکر اور نصیحت دی تھی دل متقین ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کا تقوا رکھتے ہوں اللہ دینا یکشون رب بہم الغیب جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود بہم من سات مشفقور اور وہ قیامت سے بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں لرزہ ترسا رہتے ہیں کہ وہ وقت آنے والا ہے وہ گھڑی آئے گی وہ حاضہ ذکر مبارک الانزل نہ ہو اور یہ ذکر ہے پہلے ہم نے تورات دیا تھا بھوسا اور ہارون کو تورات دی تھی اس میں ذکر بھی تھا اس میں فرقان بھی تھی اس میں زیا بھی تھا وہ حاضہ ذکر مبارک الانزل نہ ہو اور اب یہ ذکر ہے بہت بابرکت جو ہم نے نازل فرمایا ہے افا انتم لہو منکرون تو کیا تم اس کا انکار کر رہے ہو ولقد آتینا ابراہیم ارشدہو من قبل اور اس سے بھی پہلے حضرت موسیٰ سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم کو یہ ہدایت اور سعادت کی راہ دکھائی تھی وَكُلْنَا بِهِ عَالَمِينَ اور ہم اس کی پوری طریقے سے خبر رکھتے تھے اس کا عالی لے ابھی ہے اب یہاں بڑا اندوی کے ساتھ یہ بیان آ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ ماجرہ جو ان کی قوم کے ساتھ ہوا وَإِسْ قَالَ لِي عَبِي ہے اب یاد کرو جبکہ انہوں نے کہا تھا اپنے والد سے وقوم ہی اور اپنی قوم سے مَا حَدْهِ تَمَاثِلُ الَّذِيَنْ تُمْ لَهَا آكِفُونَ یہ کیا یہ مورتیاں ہیں جن کو کہ آپ بیٹھ کر اور دھیان کرتے ہیں اتقاف کرتے ہیں ان کے سامنے بیٹھ کر جو ہے باقاعدہ قَالُوا وَجَدْنَا عَبَانَا لَهَا عَبِدِينَ انہوں نے کہا کہ ہم نے پایا اپنے آبا و اجداد کو کہ وہ ان کی عبادت کسی طور سے کیا کرتے تھے جیسے ہم کرتے ہیں قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَعَبَاوْكُمْ فِي دَلَالِ مُبِينَ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ڈنکے کی چوٹ اور دو ٹوک الفاظ میں یقیناً آپ سب لوگ بھی اور آپ کے آبوے اجداد بھی وہ کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے قالو جیتنا بالحق کے امنت من اللعبین انہوں نے کہا اے ابراہیم تو یہ بات کہتا ہے کوئی قطعی بات کہہ رہے ہو حق کہہ رہے ہو کوئی تمہارے پاس علم آیا ہے تم سنجیدہ ہوئی اس بات کے اندر جو کہہ رہے ہو یا ایسے طرح کھیل کود کر رہے ہو ایسے کوئی تھوڑا سا شغل کر رہے ہو تم ام انت من اللعبین قَالَ بَرْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْرَضِ الَّذِي فَتَرَهُنَّا کہا نہیں واقعہ یہی ہے کہ تمہارا رب جو ہے وہ آسمان اور زمین کا رب ہے جس نے کہ انہیں پیدا کیا وَعَنَا عَلَى ذَالِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور میں اس کے اوپر گفا ہوں عَلَى وَجِلْ بَصِيرَتْ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ عَدُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَتٍ عَنَا وَمَن اور خدا کی قسم میں تمہارے ان بتوں کے ساتھ ایک ترکیب کروں گا ایک چال چلوں گا لَا قِدَنَّ أَسْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبَرِينَ جبکہ تم چلے جاؤ گے پیٹھ موڑ کر تو جیسے کہ ہندووں میں بھی ہوتا ہے کوئی جنم اشتمی کا میلہ ہوتا ہے تو کوئی ایسا ان کا میلہ تھا کہ جس میں کوئی جاہ کر باہر انہوں نے کھلے میدان میں پوجہ کرنی تھی پورا شہر خالی ہو گیا کوئی وہ سب چلے گئے شہر خالی تھا پھر بت خانے میں گھس کر اور تیشہ ایک ہاتھ میں لے کر وہ سارے بت توڑ دیئے سوائے ایک بڑے بت کے اس کو خالی چھوڑ دیا سالم فجالہم جزاہزن تو کر دیا ان کو چورا چورا ٹکلے ٹکلے اللہ کبیر اللہم سوائے ان میں سے جو بڑا تھا لا اللہم الہی ارجعون شاید کہ وہ اس کی طرف رجوع کرے کہ اس سے پوچھے کہ یہ کیا ہوا کس نے کیا بلکہ یہ کہ اپنا تیشہ بھی اسی کے کندے کے اوپر رکھ دیا تھا کہ جو آلہ واردات ہے وہ بھی اس کے پاس سے برابط ہو رہی ہے اور سرکم سانشل ایویڈنس بھی یہ ہے کہ باقی سب پوٹ گئے یہ سالم کھڑا ہے تو اسی نے یہ حرکت کی ہے فَجَعَلَهُمْ جُزَادًا إِلَّا قَبِرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجُرْ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِعَالِحَتِنَا اب آپ سمجھئے اگر کہیں بنارس میں یا مطرہ میں کہیں اس قسم کا کوئی معاملہ ہو جائے تو کیا قیامت آ وہ جب آئے انہوں نے دیکھا کہ کیا حشر ہوا ہوا ہے ہمارے بتوں کا قالو من فعل حضر بے آل حتنا انہو لمن الظالمین کس نے یہ سلوک کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ یقیناً وہ بہت ظالموں میں سے قالو سمینا فتن یذکرہم یقالو لہو ابراہیم انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا تھا ایک نوجوان ابراہیم ہے جو ان کا ذکر کیا کرتا تھا ان کے بارے میں وہ کوئی زبان درازی کیا کرتا تھا کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں تم نے کیسے ان کو معبود بنا لیا ہے اس کو کہا جاتا ہے ابراہیم اس کا نام ابراہیم ہے تو شاید وہی ہے کہ اسی نے یہ کام کیا ہو قالو فاتو بہی علا آئیون الناس لاللہم یشہدون لوگوں نے کہا بلاؤ اس کو پیش کرو تو لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ دیکھیں گواہی دیکھیں کس نے یہ جرم کیا ہے 
قالوا انت فالتا هذا بالالهه تنا يا ابراهيم انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کی ضرورت کی ہے یہ کام تم نے کیا ہے قال بل فعله كبيرهم هذا اب یہ بھی وہ طور یہ کا انداز ہے یہ جھوٹ نہیں ہے یعنی یہ نہیں کہ وہ بھی یہ نہیں سمجھ رہے کہ میرے کہنے کو یہ سمجھ لیں گے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے کیا ہے بلکہ انہیں صرف مجبور کرنا تھا آمادہ کرنا تھا کہ اپنے غریبانوں میں جھانکے ذرا قال بل فعله كبيرهم هذا اس بڑے نے کیا ہوگا فسلو ہم ان قانون ان تو پوچھ لو ان سے اگر یہ بات کرتے ہیں تو فرجو الى انفسهم فقالوا انكم انتم ظالمون تو پھر وہ سرنگو ہو گئے انہوں نے اپنی طرف اپنے اندر ہی اندر سوچا اور سوچا واقعی بات تو ابراہیم کی ٹھیک ہے تم ظالم ہو تم غلط کر رہے ہو تم نے انہیں معبود سمجھا ہوا تھا ان کا حال یہ یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکے یہ بول نہیں سکتے یا بتا نہیں سکتے کس نے ان کے ساتھ یہ حشر کیا ہے سما نو کے سما لارو سے ہی لیکن پھر وہ اپنے سروں پر کے اوندھے کر دیے گئے ایک دل میں ایک دفعہ خیال تو آیا کہ یہ ابراہیم کی بات ٹھیک ہے ہم غلط ہیں لیکن پھر وہ حمیت جاہلی ہمارا نظام ہماری تہذیب ہمارا تمدن ہمارے آبا و اجداد کا, کا طریقہ پھر وہ اوندھے ہو گئے لقد علم تما ہاولا نقول ابراہیم کیا کہہ رہے ہو ہم اس سے کیسے پوچھے تم جانتے ہو یہ بات نہیں کر سکتے کالا فتح بدون مندون اللہ مالا ینفا کم شعی ولا یدون کم ابراہیم نے کہا تو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتی ہیں کچھ بھی اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں اف الکم ولے ماں تابد الامین دون اللہ تف ہے تم پر بھی اور جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے چھوڑ کر ان پر بھی افلا تاخل تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے کالو ہر رقیم ہو ون سرو آلہ تکم ان کو تم فائدین جلا دو اس کو جلا کے راکھ کر دو ڈالو اسے آپ کے اندر اس ابراہیم کو اور مدد کرو اپنے معبودوں کی انتقام لو اپنے معبودوں کی طرف سے اگر تم کرنے والے ہو بہرحال انہوں نے جو بھی علاؤ جلایا اور حضرت ابراہیم کو ڈالا اللہ نے حکم دیا کلنا یا نارکونی بردن و سلام اللہ ابراہیم ہم نے حکم دے دیا آگ کو کہ آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم کے حق میں بس یہاں وہ بات جو میں نے آپ کو کل بھی بتائی تھی کہ یہ جو قاعدہ ہے قانون ہے جو فطرت کا اللہ تعالیٰ اس سے بالا تر ہے اللہ تعالیٰ جب چاہے جس قانون کو چاہے توڑ دے قانون اس کے بنائے ہوئے ہیں وہ قانون کا پابند نہیں ہے لیکن عام طور پر روز نہیں وہ قانون توڑتا اگر روز روز یہ قانون توڑتے رہتے تو کوئی سائنس ممکن نہ ہوتی کوئی ٹیکنالوجی ممکن نہ ہوتی پھر تو کچھ میں نہیں ہو سکتا تھا یہ قوانین جو ہے لاز آف دی نیچر اور یہ جو لاز آف فزیکل چینج اینڈ کیمیکل چینج یہ سارے کے سارے جو ہیں بڑے پختہ قوانین ہیں اللہ کے بنائے ہوئے البتہ یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ یہ اللہ بھی ان کو نہیں توڑ سکتا یہ حماقت ہے یہ حماقت وہ ہے جو ہمارے ہاں پچھلی صدی سے شروع ہوئی ہے اور سب سید احمد خان مرحوم نے شروع کی اور یہ کہ ان تمام معجزات کی جو ہے ایسی کو تعبیر کہ جس سے وہ نیچرل فنومنا محسوس ہونے لگے کہ یہ دریا سمندر پھٹا وٹا نہیں تھا بلکہ یہ تو مد و جدر کی بات تھی جب در جب سمندر جزر پر تھا پیچھے ہٹا ہوا تھا حضرت موسا اپنی قوم کو لے کر نکل گئے جب فرعون آیا تو وہ مد پر آ گیا تو وہ ڈوب گئے وہی ہو گیا اس کے سوا کچھ نہیں لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں در حقیقت اس کے پیچھے کیا عقیدہ ہے کہ یہ قوانین اٹل ہیں میں اس کہوں گا مستقل تو ہے اٹل نہیں ہے اللہ تعالیٰ جب چاہے جس قانون کو چاہے توڑ دے اپنے کسی حکم سے اور اسی کا نام معجزہ ہے کلنا یا نارو کولی بردن و سلام اللہ ابراہیم و ارادو بے قیدن فجال نہ ہم الکسرین اور انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلی تھی لیکن ہم نے انہی کو کر دیا گھاٹے میں یہ کافی طویل عرصے تک میں سوچتا رہا کہ اس میں چال کی بات کون سی تھی اور افسوس یہ ہے کہ مجھے کہیں ملی نہیں بات اس کے بعد ادھر منتقل ہوا دین کہ چال یہ تھی ان کا یہ خیال تھا کہ حضرت ابراہیم ابھی تو ٹھیک ہے یہ کھڑے ہوئے ہیں بڑے ڈٹ کر باتیں کر رہے ہیں جب آگ کے علاؤ کے کنارے لے جا کے کھڑے کریں گے تو سب ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے پھر یہ توبہ کر لیں گے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سارا جو ہے ہم دیکھ کر رہے اس کے ساتھ لیکن یہ کہ یہ بل آخر توبہ کر لے گا جان بچانے کے لیے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے برس کیا وہ آرادو بھی کہ دن انہوں نے چاہا اس کے ساتھ ایک چال فجالنا ہوں لکسرین لیکن وہی جو ہے سارے میں رہے اور ناکام ہو گئے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی ون جینا ہو لوتن الرض لطی بارکنا فیح للعالمین اور ہم نے پھر نجات دے دی ان کو بھی اور لوت کو بھی لوت ان کے بھتیجے ہیں حضرت لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم پر یہ ایمان لے آئے تھے اور حضرت ابراہیم کے ساتھ ہی پھر انہوں نے ہجرت کی ہے اور یہ یہاں سے عراق سے چل کر پہلے شام گئے ہیں اور شام کے شمالی علاقے میں جانے کے بعد پھر نیچے اترے ہیں اس لیے کہ درمیان میں بڑا زبردست سہرا ہے وہ سہرا تقریباً ناقابل عبور تھا یہ شرق اردن وغیرہ کا علاقہ جو ہے 
تو وہ تو یہ سمجھیے کہ اس بڑے مشرقی کنارے عراق کے مشرقی علاقے کی طرف سے ہوتے ہوئے سیدھے اوپر جا کے شام پہنچ گئے اور پھر ذرا نیچے اتر کر فلسطین کے علاقے میں آباد ہوئے ولج نہ لطی بارک نہ فیح عالمین اور ہم نے ان کو نجات دے کر اس کو بھی اور لوت کو بھی اس زمین اس سرزمین میں پہنچا دیا جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں تمام جہان والوں کے لیے وہ وحبنا لہو اسحاق و یعقوب و نافلہ ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا اور یعقوب اضافی طور پر مزید انعام یعنی اسحاق جیسا بیٹا یعقوب جیسا پوتا و کل جالنا صالحین اور ان دونوں کو سب کو ہم نے صالحین میں سے بنایا وہ جالنا ہوں ائم بتائی یہ دونا بے امرنا اور ہم نے ان کو قرار دیا اور بنا دیا امام جو ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم سے وہ اوخینا الحم فیل الخیرات و اقام السلاد اور ہم نے وہی کر دیا ان کی طرف نیکیوں کے کام اور نماز کا قیام کرنا اور اتائی زکات اور زکات کی ادائیگی و قان النا عابدین اور وہ ہماری پرستش کرنے والے ہماری بندگی کرنے والے ہماری عبادت کرنے والے تھے وہ لوتن جیسے کہ میں نے کہا تھا یہ امبا رسول کی بجائے یہ خصص النبیین کے انداز میں اب انبیاء کے کچھ شانے کچھ تذکرہ یہ ایک بڑا گلدستہ آپ کو یہاں بھی ملے گا وہ لوتن اور ہم نے لوت کو حکم دیا آتے نہ ہو حکمن ہم نے اس کو حکم بھی دیا حکم سے براد حکمت وائلمن اور علم عطا فرمایا وہ نہ جینا ہو من القلیت اللہ کان تام الخبائش اور ان کو بھی ہم نے نجات دی تھی ان بستیوں سے یا اس بستی سے کہ جو بڑے گندے کاموں میں مصروف تھی ان نہم کانو کامن سو ان فاسقین یقین وہ ایک قوم ایسی تھی کہ جو بہت ہی بری اور بہت نافرمان لوگوں پر مشتمل تھی وہ خلط فی رحمت نہ اور لوت کو ہم نے داخل کیا اپنی رحمت میں ان نہ من الصالحین یقینا وہ ہمارے سارے بندوں میں سے تھے وہ نوح نزنادہ بن قبل اور ہم نے نوح کو بھی بلایا یا نوح کو حکم دیا جب اس نے پکارا از نادا بن قبل انہوں نے پکارا تھا دعا کی تھی اللہ سے فستجبنا لہو جب انہوں نے کہا تھا یہ آ جائے گا آخری پارے میں جا کر کہ انی مغلوب الفن تصیر پروردگار میں تو مغلوب ہو گیا ہوں اب تو مدد کر اور تو ان سے انتقام لے ان کافروں سے اس کے بعد ان پر عذاب آیا ہے قوم پر ولوحن نادا من قبل اس فستجبنا لہو تو ہم نے اس کی دعا کو قبول فرمایا فن جینا ہو آہلہ من القرب العظیم تو ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑے کرب اور بہت بڑے دکھ سے کہ جس میں وہ مبتلا تھے وہ نصر نہ ہو من القوم الزین قزب بے آیات نہ اور ہم نے مدد کی ان کی اس قوم کے مقابلے میں کہ جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو ان نہم کانو قوم سوئن وہ بھی بہت ہی برے لوگ تھے فاغرخ نہ ہوں مجمعین تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا وہ داوودہ اور داود اور سلیمان کو وہ سلیمانہ یا کمان فی الحرس جبکہ وہ ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے اس نفشت فی غنم القوم جبکہ اس میں ایک اور قوم کی بکریوں کا ریوڑ جو ہے گھس گیا ایک کھیت کسی شخص نے بڑی محنت کی ہل چلایا بیج ڈالا ایک فصل تیار کی لیکن کسی دوسرے قبیلے کی ملک کا ریوڑ آیا اور گھس کر اس نے ساری کی ساری کھیتی کو تباہ کر دیا وکلنا لے حکم شاہدین اب یہ مقدمہ پیش ہوا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاں اب اس کا حل کیا کریں کیسے کریں تو اس میں پھر حضرت سلیمان کو ایک بات اللہ نے سجھا دی یعنی یہ وہ شہزادے کی حیثیت سے اس دربار میں موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیا جائے کہ اس کی جو یہ بکریاں ہیں جس نے بکریاں جس جن بکریوں نے کھیت اجاڑا ہے یہ بکریاں دے دی جائے کھیت والے کو وہ ان کا دودھ پیے ان سے فائدہ اٹھائے اور اتنے عرصے میں جس شخص نے یہ بکریوں والا جو ہے اس کے کھیت کو جو کہ اجاڑ دیا تھا اب دوبارہ کاشت کرے اس کے اندر بیج ڈالے اور جب فصل ویسی ہی ہو جائے تو وہ بکریاں واپس لے لے اور فصل والے کو اپنی فصل مل جائے تو گویا کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک حکیمانہ فیصلہ سجھا دیا حضرت سلیمان کو اس یاکمان فی الحرس اس نفشت فی ہے غنب القوم و کنڈا لے حکم ہم شاہدین اور ہم ہم بھی موجود تھے اس وقت ہم دیکھ رہے تھے جبکہ وہ اس کے فیصلہ کر رہے تھے ہم نہ سلیمان تو ہم نے اس کا فہم عطا کر دیا سلیمان کو سمجھا دی ہم نے وہ بات سلیمان کو وہ کلن آتا نہ حکم و علما اور سب کو یعنی سلیمان کو بھی داود کو بھی ہم نے حکم حکمت اور علم عطا کیا وہ سخر نہ ماں داود الجبال اور داود کے ساتھ تو ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا یہ سب بہنا کہ جو تسبیح کرتے تھے حضرت داود کا لہن تھا لہن داودی مشہور ہے آواز بڑی اچھی تھی تو یہ جو مضمور کہلاتے ہیں زبور کے اندر جو نغمے ہیں یہ نغمے ہیں اللہ کی حمد کے نغمے تو وہ نغمے جب وہ آلاپتے تھے اپنی اچھی آواز کے ساتھ تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ بجد میں آ کر اس کے آواز میں آواز ملاتے تھے اور پرندے بھی ان کے ساتھ بجد میں آ کر شریک ہو جاتے تھے وہ سخر نہ ماں داود الجبالہ یہ سب بہنا وقت ہے ہم نے مسخر کر دیا تھا داود کے ساتھ پہاڑ کو بھی 
جو اس کے ساتھ تصویر کرتے تھے اور اڑتے ہوئے پرندوں کو بھی وہ کرنا فائلین اور یہ سب ہم کرنے والے تھے کرنے والے ہم ہیں اختیار ہمارا ہے قدرت ہماری ہے وہ علم نہ ہو سنا کا نبوس النقم اور ہم نے اس کو سکھا بھی وہ صنعت جو جس سے تمہارے لیے لباس تیار کریں انہوں نے ذرا بختر ایجاد کی ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے ذرا بختر جس سے کہ جنگ کے موقع پر جو ہے تلوار کے وار سے نیزے کے وار سے ایک جھکس جو ہے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے وہ علم نہ ہو سنا کا نبوس النقم لے تو سنا تم مماس سے کم تاکہ وہ بچائے اور حفاظت کرے تمہاری تمہاری جنگ سے فہل ان تم شاکرون تو تم شکر کرتے ہو یا نہیں ولے سلیمان الریحا اور ہم نے مسخر کر دیا تھا سلیمان کے لیے ہوا کو آصفتن جو بہت زور سے چلنے والی تھی تجریب امرہی جو اس کے حکم سے چلتی تھی الالارض النقی بارکنا فیہا اس زمین کے طرف کے جس کو ہم نے برکت عطا کی تھی کلنا بکل شہین عالمین اور ہم ان تمام چیزوں کا علم رکھنے والے ہیں ومن الشیاطین اور شیاطین میں سے ہم نے بہت سوں کو تابع کر دیا تھا ان کے من یغوثون لہو جو حضرت سلیمان کے لیے سمندروں کے اندر غوتے لگاتے تھے اور وہاں سے موتی اور چیزیں نکال کر لاتے تھے وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ غَالِقُ اور دوسرے بہت سے کام بھی کرتے تھے وَكُلْنَا لَهُمْ حَافِذِينَ اور ہم ہی تھے ان پر نگران یعنی در حقیقت جنات کو بھی تابع ہم نے کیا تھا تو ہم نے کیا تھا یہ قدرت ہماری تھی سلیمان کی نہیں تھی وَعَيُوبَ اور عیوب پر بھی ہمارا فضل ہوا اِذْ نَادَ رَبَّهُ جبکہ اس نے پکارا اپنے پروردگار کو یہ وہ نبی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے شدید بیماریوں سے آزمایا ہے ایک سے ایک بڑھ کر بیماری انہیں آئی لیکن یہ کہ صابر رہے گے ہر حال میں شکر کرتے رہے اللہ کا تو ایوب صابر اصل میں ان کا صبر جو ہے وہ مشہور ہے صبر ایوب و ایوب ایز نادہ ربہو جبکہ پکارا انہوں نے اپنے رب کو انی مسنی عبدال روان تارحم الراحمین پروردگار مجھے بہت تکلیف جو ہے وہ مجھ پر مسلط ہو گئی ہے اور تو بہت تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ تو ہم نے اس کی دعا بھی سنی اس کی فریاد سنی فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ذُرِّن جو تکلیف اور بیماری تھی ہم نے اس کو کھول دیا دور کر دیا وَعَتَيْنَاهُ أَحْلَهُ وہ بیماری بھی ایسی کوئی جلدی بیماری تھی جس کے اندر تعفر بھی تھا جس ان کے اوپر پھوڑ ہے تو اس کو سب لوگ بھاگ گئے تھے ان کے گھر والے جو ہیں چھوڑ گئے تھے لیکن پھر ہم نے ان کو ہم نے ان کو گھر والے بھی لوٹا دیئے وَعَتَيْنَاهُ أَحْلَهُ پھر وہ ان کے گھر والے بھی واپس آگئے وَمِن مِشْلَهُمْ مَعَهُمْ اور بھی اللہ تعالیٰ نے اور بھی اولاد عطا کر دی کوئی اور بھی شادی کی ہو رحمت امن اندینا یہ ساری چیزیں تھیں ہمارے پاس سے رحمت بذکرہ للعابدین اور یہ یاد دہانی اور نصیحت ہے اللہ کی بندگی کرنے والوں کے لیے وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلْكِفْرِ اسی طرح اسماعیل اور ادریس اور ذلکفر کو ذلکفر کون ہے ان کے بارے میں سمجھ لی جائے ادریس کا پہلے ذکر آ چکا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم اور نوح کے درمیان جو دو نبی ہیں حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام ذلکفر کے بارے میں اور کہیں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا قرآن مجید میں صرف یہ نام آیا ہے ذلکفر لیکن یہ کہاں تھے کس جگہ مبوس ہوئے کیا ان کی کوئی تفصیل قطن معلوم نہیں اور احادیث نبیہ میں بھی کچھ نہیں ہے اس کے بارے میں لیکن اس دور میں خیال پیش کیا ہے اور یہ ان کا میں پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں وہ سورہ کحف کے زمن میں وانا منادر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ کا یہ خیال ہے کہ اس سے مراد ہے گوتم بدھ گوتم بدھ بھی اللہ کے نبی تھے ان کے خیال میں ہم یقین کے ساتھ کہہ تو نہیں سکتے لیکن ان کے دلائی بڑے قوی ہیں کپل وستو کا شہدادہ کپل کپل سے کفل جو ہے پے عربی زبان میں ہے نہیں اور وہ فے بن جاتی ہے کفل والا کپل والا کپل وستو کا شہدادہ صدھارتہ بدھا گوتمہ بدھا یہ جو ہے یہ بہرحال ان کے نام سے آج جو کچھ دنیا میں لوگ جو عقائد گھڑ لیے ہیں ان کا ہو سکتا ہے جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں جو چیزیں گھڑ لی گئی ہیں دائر بات ہے حضرت مسیح کی تو وہ تعلیمات نہیں تھی اس لئے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کی اصل تعلیمات واقعیتاً وہی ہوں جو اللہ کے نبیوں کی ہوتی ہیں لیکن مجھے بھی اس کے اندر مدن معلوم ہوتا ہے اس دلیل کے اندر کلوں من الصابرین یہ سب کے سب سے ہمارے صبر کرنے والے بندے وَادْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا اور ہم نے داخل کیا انہیں اپنی رحمت میں اِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ یہ سب کے سب صالح تھے وَذَنُّونُ لِلزَّحْبَ مُغَاضِبًا اور وہ مچھلی والا جبکہ وہ چلا گیا غصے میں بھرا ہوا غضبناک ہو کر اب یہ غضبناک کس پر اللہ کے اوپر غصہ نہیں تھا معاذ اللہ غصہ تھا قوم کے اوپر اتنی ناہنجار قوم اتنی میں نے ان کو دعوت دی اتنی تبریخ کی اور پھر یہ ہے کہ وہ کہہ کر کہ بس اب عذاب آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف یہ کہ ایک خطا ہوئی صاحب ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے ابھی ان کو ایکسپریس پرمیشن نہیں ملی تھی کہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے جائیں جیسے حضور ہمیں معلوم ہوتا صیرت سے کہ منتظر رہے باقی سب لوگوں کو آپ نے اجازت دے رہی تھی مدینہ چلے جاؤ لیکن آپ منتظر تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح اجازت ملے 
رسول اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے حکم نہ آ جائے بس یہ ان سے اپنے چونکہ وہ حمیت حق وہ حق کی غیرت اتنی تھی اس جوش میں آ کر اپنی قوم سے ناراض ہو کر یہ ایک صاحب ان سے ہو گیا لیکن یہ کہ بڑے لوگوں کا چھوٹا سا معاملہ بھی جو ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ذکر جو ہوتا ہے بڑے سخت الفاظ میں ہوتا ہے اب یہ معاملہ ہے اللہ کا اور ان کے مابین ہم ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو حق تو ادا کریں گے اس کا ترجمہ تو کریں گے لیکن یہ کہ اسے اس پر محبول نہ کیجیے ظاہر الفاظ پر یہ جو ہے معاملہ اللہ اور ان کے جنی القدر رسول کے مابین ہیں اور پھر یہی وہ رسول ہیں جن کے بارے میں میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے حضور کی کہ مجھے یونس ابن متا پر بھی فضیلت بند دو میری فضیلت کا معاملہ نہ کرو وزن نون مچھلی والا اس لیے کہتے ہیں کہ انہیں پھر مچھلی نے نگل لیا تھا اس کے پیٹ میں وہ رہے وزن نون اس دہا کو بن جب کہ وہ غصے میں بھرے ہوئے چلے گئے فضن نہ اللہ نقد آ جائے تو شاید اس نے یہ گمان کیا کہ ہم اسے پکڑ نہ سکیں گے یا ہم اس کو وہ قابو میں نہ لا سکیں گے واللہ عالم یہ الفاظ جو ہیں بڑے سخت ہیں یعنی یہ کہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ ان کے طرز عمل سے دیکھنے والا یہ سمجھ سکتا تھا کہ شاید انہوں نے سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ نہ سکے گا لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں کہ ایسا کوئی خیال حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں پیدا ہو فنادا فن ظلمات پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو کشتی جس میں وہ جا رہے تھے اس کشتی کے اندر وہ صورت بعد میں بھی کہیں آ جائے گی تو پھر یہ کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہاں پھر انہوں نے تصویر کی ہے اللہ کی فنادا فن ظلمات تو پھر وہ اس تاریکی کے اندر مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کو وہ پکارتے رہے اللہ 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 انت سبحان کا انی کن تم نے ظالمین کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے تو پاک ہے اور یقیناً میں نے ہی ظلم کیا میں خطا کار ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے اے اللہ معاف فرما دے یہ ہے جو آیت کہلاتی ہے اور اس کی پھر یہ کہ ختم ہوتا ہے اور اس کی کافی جو ہے لوگوں نے اس کے فضائل جو ہے وہ آپ کے علم میں ہیں لا الہ الا انت سبحان کا انی کن تم نے ظالمین فس تجمنا لہو تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا ون جینا ہو من الغم اور اس غم سے اس گندوہ سے اس کلب سے اسے نجات دی وہ کزال کا ننجل مومنین اور اسی طرح ہم نجات دیا کرتے ہیں اہل ایمان کو وہ زکریا اور زکریا کو اس نادا رب جب کہ اس نے پکارا اپنے رب کو جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مریم میں رب لا تدرنی فرد عنوان کا خیر الوارسین پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ میرے لیے کوئی ولی ہو میرے کوئی اولاد ہو وہ میرے اس مشن کو آگے لے کر چل سکے وان کا خیر الوارسین اس کی تو ہی بہترین وارث ہے فسط جمنا لہو تو ہم نے اس کی دعا کو سنا وہ وہب نہ لہو اور ہم نے اسے یاہیا ہم نے یاہیا جیسا بیٹا انہیں عطا کر دیا وہ اسلح نہ لہو زوجہ اور اس کے لیے درست کر دیا صحت مند بنا دیا ان کی بیوی کو ان نہ کانو یو سارے او نفر خیرات یقیناً یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بھلائیوں میں نیکیوں میں بہت بہت سرگرمی دکھاتے تھے وہ ید او ننا رغبن مراہبا اور ہمیں بکارتے رہتے تھے ہم سے دعائیں کرتے رہتے تھے رغبت کے ساتھ بھی توقع کے ساتھ بھی اور رہبن خوف کے ساتھ بھی بین الخوف و رجا ہماری پکڑ سے اور ہماری معاخذے سے ڈرتے بھی رہتے تھے اور ساتھ ہی ہماری رحمت کے امیدوار بھی رہتے تھے وہ قان النا خواشین اور وہ سب کے سب جو ہیں ہمارے سامنے جھک جانے والے اور ہمارا خوف رکھنے والے تھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ گلدستہ جو ہے انبیاء کے ناموں کا ولتی احسرت فرج آب آخری ذکر ہے اور وہ وہ خاتون یعنی حضرت مریم سلام علیہ جس نے اپنی شرمگاہ کی پوری حفاظت کی ان کی عفت و عصمت جو ہے انہوں نے اس کو پوری طریقے سے بالکل پاک دامن رہی ولتی احسرت فرجا فنفخنا فی ہا من روح نا تو ہم نے اس میں پھونک دیا اپنی روح میں سے یہی لفظ کن جو ہے وہی ایک جو ذریعہ بن گیا فجالنا ہا وبنا ہا اور ہم نے بنا دیا اس کو بھی اور اس کے بیٹے کو بھی آیت للعالمین ایک ایک نشانی بنا دیا تمام جہان والوں کے لیے ان نہاد ہی امت کم امت واحدہ یقیناً یہ ایک ہی امت ہے یہ ایک امت ہے تمہاری اور ایک ہی امت ہے یعنی ویسے تو امت ابراہیم اور امت اسماعیل اور امت موسا اور امت عیسیٰ اور امت محمد یہ بہت سی امتیں ہیں دنیا میں لیکن یہ جو ہے یہ سب ایک امت تھے ایک ہی دین تھا کان الناس و امت واحدت تمام انسان شروع میں ایک ہی امت تھے لیکن بعد میں یہ کہ لوگوں نے پگڈنڈیاں نکال لی غلط راستوں پر مڑ گئے ہوتے ہوتے وہ غلط راستے اتنے دور چلے گئے ہیں کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی اب ان کو پہچاننا ہی مشکل ہے کہ ان کا کوئی تعلق واقعی تن اس دین حق کے ساتھ تھا بھی کبھی لیکن یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام انبیاء و رسول جو ہیں یہ ایک امت ہے ایک گروہ ہے ایک ان کا رب ہے اللہ ایک ہی کے ماننے والے ہیں اسی کے دین کو لے کر یہ آئے 
ہاں شریعتوں میں زمانے کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ حالات کی تبدیلی کے ساتھ شریعتوں کے اندر اور تفصیلی احکام میں کچھ فرق واقع ہوتا رہا یہ مضمون سورہ شورہ میں آئے گا وضاحت سے ان نہاد ہی امت کم امت واحد رب کم فابدون اور میں ہوں تم سب کا رب بس میری ہی بندگی کرو وہ تقت نہ ہوں امر ہوں میں نہ ہوں انہوں نے اپنے معاملے کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہے اڑائے کچھ ورق لالے نے کچھ درگس نے کچھ گل نے چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری تو یہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے لوگوں نے اپنے تقسیم کر لیا ہے جیسے تھوڑا ہجر میں تھا کمان اللہ عدل مختصمین الزین جال القرآن عظیم اب ہمارے یہاں بھی یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو مختلف گروہ ہیں مختلف جماعتیں ہیں مختلف مسلک ہیں سب کے ہاں کسی کے ہاں کسی شے کی زیادہ اہمیت ہے کسی کے ہاں کسی شے کی زیادہ اہمیت ہے اب مثلا جنہیں ہم کہتے ہیں عام طور پر بریلوی ان میں آپ دیکھیں گے کہ جو حضور کی شان والی آیتیں ہیں یا حضور کی محبت کا جس میں تذکرہ ہے یا حضور کے اتباع اب ان کی تقریروں میں ہمیشہ وہی چیزیں آئیں گی اسی کے اوپر گفتگو ہوگی گویا کہ وہ حصہ انہوں نے اپنے لیے الاٹ کرا دیا ہے آپ کو اہل حدیث ملیں گے اب وہاں آپ دیکھیں گے کہ حضور کے وہی آیت جو ہے کل نما نہ بشر مسل کم یو آئی لیا نما الہ کم الہ واحد اب یہ آیت جو ہے ان کی ہر تقریر کے اندر ہوگی کہ حضور کی بشریت کو نمایاں کیا جائے اور تاکہ یہ جو بھی مشرکانہ اوہام ہے ان کی نفی ہو سکے اس طریقے سے مختلف لوگوں نے اسی طرح یہ کہ اگر وہ صوفیہ کا کوئی حلقہ ہے تو اللہ ان اولیاء اللہ اللہ خوف اللہ 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 ضرور اللہ دین آمن و کالو یا تقور اب ان کی جو ہے معاملات کا تذکرہ ہوگا تو قرآن کو بھی اس وقت اس امت نے بھی گویا کے تقسیم کر لیا ہے اس قرآن کو وحدت کی حیثیت سے اس کو کل کی حیثیت سے لے کر چلنا یہ در حقیقت ہمارے لیے ضروری ہے اور اس کے لیے ہمیں پوری طریقے سے جتنی بھی ہمارے اندر استطاعت ہے اور استعداد ہے کوشش کرنی چاہیے وہ تقت نہ ہوں امر ہوں میں نہ ہوں اور انہوں نے اپنے معاملے کو آپس میں کاٹ پھیٹ لیا تقسیم کر دیا کل ان الینا راج یہ سب کے سب بل آخر ہماری طرف لوٹنے والے ہیں فمن یامن من صالحات و مومن تو جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا بشرطے کہ وہ مومن ہو اگر کوئی غیر مومن ہے ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے کوئی خدمت خلق کا کام کر رہا ہے اس سے کوئی فروکار اللہ کا نہیں ہے اس لیے کہ وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے کر رہا ہوگا یا کوئی اور اس کی غرض ہوگی کوئی الیکشن لڑنا ہوگا جس کے لیے وہ اب یہ نیکی کے کام کر رہا ہے اور غریبوں کے ہاں جا کر خیرات بانٹ رہا ہے جب تک کہ اللہ کا یقین نہیں اور آخرت پر ایمان نہیں کوئی نیکی کا عمل نیکی نہیں ہے جب تک کہ ایمان بلّا اور ایمان بل آخرت اس کی جڑ اور بنیاد میں موجود نہیں فمئی عمل بن صالحات تو جو کوئی بھی نیک عمل کرے وہ ہوا مومن اور وہ مومن ہو فلاح کفران نے سا یہی تو اس کی سعی و جہود اس کی محنت اس کی جد و جہود اس کی اسار اس کی قربانی اس کی وہ اکارت نہیں جائے گی اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی اللہ تعالی شکور ہے قدر فرمانے والا ہے وہ انہ لہو کا تبون اور ہم خود لکھ رہے ہیں اس کے سارے کام اس نے میرے لیے یہ کیا اس نے میرے لیے یہ کیا میرے دین کے لیے یہ کیا فلاں وقت اس نے یہ اشار کیا وہ حرام اللہ قدرت نہ لکھنا ہے انہ جعون اور حرام ہو چکا ہے مقرر ہو چکا ہے ہر بستی پر کہ جس کو ہم نے ہلاک کیا کہ اب وہ لوٹنے والے نہیں ہیں اس کے دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ جن بستیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا گویا کہ فیصلہ ہو چکا ہوتا تھا تو چاہے نبی آ گیا رسول آ گیا لیکن وہ لوٹنے والے نہیں تھے اس لیے کہ وہ تو اتمام حجت کے لیے اللہ نے رسول تو بھیج دیا ہے لیکن معلوم ہے کہ وہ کفر میں شرک میں اتنے بڑھ چکے ہیں اتنے آگے نکل گئے کہ لوٹنے والے نہیں ہیں اور ایک یہ بھی ہے کہ جو بستی ایک دفعہ برباد ہو گئی پھر اس کے لوٹ کر آباد ہونے کا سوال نہیں ہے انہم لا یرجعون حتا اذا فتحت یاجود و ماجود وہم من کل حدبی ان سے لوٹ یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجود یہ دوسرا مقام ہے کہ جہاں پر قرآن مجید میں یاجوج اور ماجود کا ذکر ہے ایک ذو القرنین کا کہ ایک ذکر میں جو سورہ کہاں ہم دیکھ چکے ہیں اور اس کے حوالے سے تو کافی متعین اب بات جو ہے واضح ہو چکی ہے دربند نام سے وہ جگہ اب بھی موجود ہے نقشے میں موجود ہے وہاں آثار موجود ہیں اس دیوار کے اگرچہ وہ دیوار بل فیل نہیں ہے لیکن جیسے کسی جگہ پر کوئی شے بنی رہی ہو تو اس کے کچھ نہ کچھ آثار مل جاتے ہیں جس کے کہ اب وہ پورے ڈائمنشنز بھی میں نے آپ کے حوالے کر دیے لیکن یہ کہ ایک وقت وہ ہوگا جو قیامت کے قریب پھر یاجوج ماجوج کا کوئی سیلاب دنیا میں دوبارہ آنے والا ہے ویسے یہ رہا ہے کہ جو یہ کولونیل پاور آئی تھی یورپ کی اور یہ سب کی سب تقریباً ویسٹرن یورپ کی تھی یہ اسکینڈینیوین کنٹریز سے جو اترے ہوئے لوگ ہیں نارڈک ریسز جن کو کہتے ہیں نارڈرنرس نارڈچ اور یہ 
ویسٹ جو ہے وائٹ اینگلو سیکشن یہ تقریباً انہی میں سے ہے زیادہ تر یہ لوگ آئے ہیں کہ جنہوں نے کولونائز کیا ہے افریقہ کو اور ایشیا کو اس سیلاب کے بارے میں بھی یہ بات صحیح ہے کہ یہ بھی یاجو جو ماجوج ہی کا ایک سیلاب تھا تو یوں سمجھیے کہ یہ مختلف مواقع پر یہ سیلاب جو ہے ان کے بند کھلے ہیں اور انہوں نے دنیا کے اوپر جو ہے اپنے ظلم و ستم کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کیا ہے چنانچہ اس کے بارے میں علامہ اقبال کا وہ شعر بھی بہت صحیح ہے کہ کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف یم سلور ومن کل حربی یم سلور وہ ہر اونچائی کے اوپر سے پھسلتے ہوئے چلے آئیں گے لیکن یہ جس طریقے سے کہ یہ آئے تھے اب فارسی آ گئے بلندیزی آ گئے برطانوی آ گئے ملایا اور انڈونیشیا اور یہ سب کے سب غلام ہو گئے ہندوستان غلام ہو گیا ہوتے ہوتے یہ ہے کہ پورا ایشیا پورا افریقہ ان غلام بنا لیا اس وقت یہ کہ ایک دفعہ وہ ان کا جو سیلاب ہے وہ پیچھے چلا گیا ہے فوجیں چلی گئی ہیں اب جو ہے بڑے انویزیبل طریقے پر وہ حکومت کر رہے ہیں حکومت انہیں کی ہے ابھی لیکن یہ کہ وہ بظاہر پپٹس سب ہمارے کچھ لوگ ہیں کوئی مسلمان نام کا بینکر ہی لا کر بٹھا دیا گیا سی بی آر میں لیکن ہے تو وہ سٹی بینک کا آدمی ہے وہ آ کے بیٹھا ہوا ہے اٹھارہ لاکھ اس کی تنخواہ ہے بہانہ یہ سب کے سب ان کے کارندے جو ہیں وہ یہاں پر آ کر بٹھا دیے گئے ہیں وہ سارا نظام جو ہے اس وقت یا ملٹی نیشنل کا یا آئی ایم ایف کا ورلڈ بینک کا تو یہ اس وقت صورت ہے لیکن دل فیل وہ جو فوجیں تھیں برطانوی فوجیں تھیں اور فرانسیسی فوجیں تھیں اور اطالوی فوجیں تھیں اور فلاں فوج وہ نکل چکی ہیں جا چکی ہیں البتہ ایک مرتبہ پھر یہ سیلاب آنا ہے اور احادیث نبیا میں جو معلوم ہوتا ہے کتاب الملاحم وغیرہ میں کہ پہلی جو آرمگ ڈان ہونی ہے بہت بڑی جنگ الملامت العظمہ اس میں تو یہودی اور عیسائی قوتیں سب یک طرف ہوں گی اور ادھر سے مسلمان ہوں گے لیکن یہ کہ یہ مڈل ایسٹ میں یہ جنگ لڑی جائے گی یہی فلسطین یہی شام کا میدان یہی اس کا میدان جنگ بنے گا اور بہت بڑی تباہی یہاں آئے گی اسی موقع پر حضرت مسیح کا نزول ہے اسی موقع پر عرب میں ایک ویرن اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا اور وہ ہوں گے حضرت مہدی حضرت فاطمہ کی نسل میں سے حضرت حسن کی اولاد میں سے تو وہاں پر سے بھی ایک دعوت اٹھے گی اور خراسان کے علاقے سے اور مشرقی ممالک میں اسلامی حکومت کو قائم ہو چکے گی وہاں سے فوجیں جائیں گی اور پھر یہ ہے کہ جب فتح حاصل ہو جائے گی ان پر حضرت مسیح علیہ السلام کی مدد سے بھی اور وہ بھی جو موجزانہ ان کے ساتھ جو تائید ہوگی اللہ کی ان کی نگاہ جہاں تک جائے گی یہودی پگھلتے چلے جائیں گے معلوم ہوتا ہے کہ لیزر کا جو آج کل اثر ہے تصور ہے اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا لیزر جو ہے سب سے زیادہ مؤثر لیزر ان کی آنکھوں میں وہ کیفیت پیدا کر دے گا کہ پگھلتے چلے جائیں گے اور پھر یہ کہ اس دجال کو مسیح جو کہے گا کہ میں مسیح ہوں جو جھوٹا مسیح اینٹی کرائٹ جو یہودی ہوگا حقیقت میں اس کو حضرت مسیح قطعی کریں گے مقام لج پر اور لڈا ان کا سب سے بڑا ایئر بیئر سے لڈا اور خدیث میں آتا مقام لج پر وہ دجال بھاگنے کی فکر میں ہوگا کہ حضرت مسیح اس کو وہاں جا لیں گے اور اسے وہاں قتل کریں گے تو ان سارے واقعات کے بعد پھر ایک سیلاب اور آئے گا اور وہ یاجو جو ماجود کا ایک اور سیلاب ہوگا یہ پھر ایک اور بہت بڑی شامت آئے گی یہ ہے کہ جس کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے حتہ ادا فتح یادو جو وہ ماجو جو وہ من کل حدب سے لون اور یہ بھی یہ کہ حدب کہتے ہیں اونچائی کو ہر اونچائی پر سے پھسلتے ہوئے نظر آئیں گے یہ جتنا بھی سینٹرل ایشین ماؤنٹین کا سلسلہ ہے ادھر سے ہمالیہ ہے یہ اس سب کے شمال میں واقع ہیں یہ لوگ یہ تمام اقوام جو ہیں ادھر سے یہ ان کو کراس کرتے ہوئے یہ اترتے چلے آئیں گے وقت رب الواد الحق اور وہ وعدہ جو ہے حق کا وہ قریب آ لگے گا فیضا ہی یا شاخ سے الفار النظیر کفر ہو تو کافروں کی نگاہیں اس وقت پتھرا جائیں گی اٹک کر رہ جائیں گی خوف کی وجہ سے پھر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی نگاہ پتھرا جائے ادھر سے ادھر نہ ہو یا وہی لنا قد کرنا فی غفلتی من ہاگا وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت ہم تو اس کی طرف سے غفلت ہی میں رہے بلکہ نہ ظالمین بلکہ ہم انکار بھی کرتے رہے ہمیں بتایا بھی گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری خبریں بھی دے دی تھیں اور وہ ساری ہماری احادیث کی کتابوں میں بھی موجود تھی لیکن ہم ہم نے ان کی پرواہی نہیں کی گزر توجہ نہیں کی بلکہ نہ ظالمین ان نقم وما تابد امن دون اللہ صب و جہنم یقیناً تم اور جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کو چھوڑ کر وہ سب کے سب یہ ایندھن بنیں گے جہنم کا ان تم لہا واردون اور تمہیں اس میں آ کر رہنا ہے پہنچ کر رہنا ہے لو کا نہ اللہ تم ما وردو اگر یہ آلہ ہوتے یہ بت تمہارے اور یہ معبود جن کو پوچھ رہے ہو تم تو پھر یہ کہ وہ اس جہنم میں نہ آتے اگر یہ آلہ ہوتے اور کل الفیہ خالدون اور وہ سب کے سب اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ لہم فیہا ظفیر الحم فیہا لا یسمعون اور اس پہ جو وہاں چلانا ہوگا اور اس میں یہ کہ کوئی کچھ نہ سنیں گے انہیں کچھ بات سنائی نہیں دی جائے گی ان کے معبود جو ہے جو ساتھ ہی
جن کے لیے ہماری طرف سے اچھی بات کا فیصلہ ہو چکا ہے پہلے ہی طے ہو چکا ہے یہ جنت ہی ہے جنت میں جائیں گے جن کے لیے ہماری طرف سے یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ان کے لیے بھلائی ہے الائے کانہا بادون یہ اس سے دور رکھے جائیں گے لا یسما حسی صاحب یعنی ایک دفعہ تو آنا ہے مشاہدہ تو کرا دیا جائے گا ام بن کل اللہ وارد و ہا لیکن پھر یہ کہ ان کو وہاں سے دور لے جایا جائے گا پھر یہ کہ لا یسما حسی سہا پھر وہ اس کی آہٹ تک نہیں سنیں گے وہ ہوں فی مشتح انفسوم خالدون اور بلکہ وہ جو بھی ان کی دلوں کی خواہش ہوگی جو دل پسند چیزیں ہوں گی جو ان کے نفس چاہیں گے تمام مرغوبات نفس ان کو فراہم کر دی جائیں گی اور ان کے اندر وہ رہیں گے اور وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے فی مشتح انفسوم جو بھی اشتہا ہوگی ان کے جانوں کی لا یاضر الحم الفت الاکبر یہ جو فضل اکبر آنے والا ہے جس سے کہ شروع ہو رہی ہے سورہ حج آگے چل کر ان زل رت سات شعی العظیم یہ فضا اکبر جو ہے ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی انہیں حضم نہیں پہنچائے گی وہ تلقا ہم الملائے کا تو ہاضا یوم حکم اور ان سے فرشتے ملاقات کریں گے آ کر ہاضا یوم حکم الزی کن تم تو ادول یہ ہے وہ دن آپ کا جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا تھا آج آپ کو خلاتیں ملیں گی انعامات سے نوازا جائے گا آپ کی قدر افزائی ہوگی آپ کی مہمان نوازی ہوگی یوم نتو سما کتب کما بد انا اول خلق نعید وادن علینا انا کلنا فعلین صدق اللہ العظیم سورہ انبیاء کی جو یہ آخری آیات ہیں ان میں بعض بہت اہم مضامین آئے ہیں ہم جس آیت پر سے گزر چکے ہیں لا یاہ دن ہم الفض الاکبر اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوں گے انہیں جو قیامت کا زلزلہ آنے والا ہے جس سے کہ اگلی صورت شروع ہو رہی ہے جس کے تذکرے سے کہ یا یوہناس و تقور ابکم نزل درت و سات شعی عظیم اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے گا اس فضاء اکبر کے اثرات سے لا یاہ دن ہم الفض الاکبر احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صورت حال کچھ ایسی پیش آنے والی ہے کہ ابھی وہ ملاہم کا دور جس میں کہ کافی سختی آئیں گی مسلمانوں پر خصوصاً عالم عرب میں اور جو بھی عیسائیوں اور یہودیوں کا گٹھ جوڑ جو ہے اس کے خلاف مسلمانوں کو جو قتال کرنا ہے جنگ کرنی ہے اس میں کئی براہل آئیں گے جس میں بہت نقصان ہوگا مسلمانوں کا بھی پھر بالآخر اللہ تعالیٰ فتح دے گا حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے ایک آسمانی مدد ملے گی موجودانہ مدد ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیکن زمینی سطح پر بھی عام جو اسباب ہیں عادی اسباب اس دنیا کے اس کے حوالے سے عرب میں ایک مجدد جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے حضرت مہدی اور ادھر جو مشرقی علاقہ ہے خراسان کا جس میں میرے اندازے کے مطابق پاکستان کا علاقہ بھی شامل ہے اور افغانستان ہے یہاں اس سے پہلے ہی وہ حکومت قائم ہو چکی ہوگی کہ جس سے پھر مدد جائے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور حضرت مہدی کے ساتھ ہو کر پھر وہ اس عیسائی یہودی اتحاد کا مقابلہ کریں گے اس کے بعد یہ ہے کہ پھر آخری مرحلہ آئے گا یاجوج اور ماجوج کے حملے کا اور پھر پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو جائے گا دین حق کا غلبہ ہوگا اور مختلف روایات میں مختلف اس کی مقدار آئی ہے چالیس برس تک بھی کہ پوری دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا خلافت اللہ من حاج النبوا جس کی خبریں ہیں حادیث کے اندر کہ پانچواں دور وہ آنا ہے ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر پہلا دور دور نبوت پھر دور خلافت اللہ من حاج النبوا پھر ظالم ملوکیت کا دور پھر غلامی والی ملوکیت کا دور اور پھر خلافت اللہ من حاج النبوا کا دور اور اب جب یہ خلافت آئے گی تو پھر یہ کل روئے عرضی پر ہوگی گلوبل ہوگی لا یب کا اللہ ظہر لرد بیت ولا ولا بدر اللہ خلا اللہ کلمت الاسلام کوئی گھر اور خیمہ ایسا نہیں رہے گا دنیا میں پورے روئے عرضی پر جس میں کلمہ اسلام داخل نہ ہو جائے اور یہ جو فرمایا حضور نے کہ ان اللہ زوال الارض اللہ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ کر اور سکیڑ کر مجھے پوری زمین دکھا دی فرائے تو مشار کہا و مغار بہا میں نے زمین کے سارے مشرق دیکھ لیے سارے مغرب دیکھ لیے وہ ان امتی سیب لوگ ملک ہا معذو علی منہا میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے زمین کو سکیڑ کر دکھا دیے گئے تو یہ ایک دور آنا ہے اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے اگرچہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابھی اس میں کتنی تاخیر ہے یہ مختلف مراحل کب شروع ہوں گے ٹائم ٹیبل نہیں دے سکتے لیکن یہ کہ تقریباً یہ سمجھیے کہ قرآن مجید کے بین الستور سے اور احادیث نبیہ میں جو سراحت کے ساتھ خبریں آئی ہیں اس کی بنا پر یہ ہونا ہے 
لیکن اس کے بعد جو قیامت آنی ہے قیامت سے پہلے ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ جب یہ ایک ایسی ہوا چلے گی کہ جس کی بنا پر تمام اہل ایمان بڑی ہی آسانی کے ساتھ اور بڑے ہی اطمینان کے ساتھ ان کی روحیں اللہ تعالیٰ قبض کر لے گا اور ان پر موت واقع ہو جائے گی پھر دنیا میں سوائے شریروں کے اور بدماشوں کے اور فاس فساق اور فجار کے کوئی نہیں رہے گا تو پھر ان پر قیامت قائم ہوگی اور ان کے لیے پھر یہ فضا الاکبر بھی ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے یا سورہ انبیاء کے آخر میں اور انہی کے لیے وہ زلزلہ تو سا ہے کہ جس کو کہ اس وقت لوگ جو ہیں وہ دیکھیں گے وہ ساری جو بھی سختیاں ہیں قیامت کی وہ ان کو برداشت کرنی ہے اللہ اپنے نیک بندوں کو اس سے پہلے ہی ایک ایسی ہوا بھیج کر کے جس سے جس کے دل میں بھی ایمان ہوگا اس کی بڑی اطمینان اور سکون کے ساتھ اس کی موت واقع ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ان کو اس فض اکبر سے اور زلزلہ عظیم سے بچا لے گا اس کی سری خبریں موجود ہیں احادیث نبیا میں لا یاسل حب الفضا الاکبر انہیں نہیں ستائے گا وہ فضا اکبر بڑی گھبراہٹ کا وقت جو آنے والا ہے بتا تلقا ہم الملائکتو اور ان سے ملاقات کریں گے لینے آئیں گے انہیں فرشتے ان کا استقبال کریں گے ہا را یوم کم النزی کن تن تو ادون یہ ہے آپ کا وہ دن جس کا آپ سے وعدہ کیا جاتا تھا اس کے بعد جو کچھ ہوگا یوم نتوی سما کتوی سجل لل کتو جس دن کے ہم آسمان کو ایسے لپیٹ لیں گے جیسے کہ کتاب کا تمار اسکرالز جو ہوتے ہیں وہ لپیٹ لیے جاتے ہیں یہاں سماوات نہیں ہے سما ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہی جو ہماری زمین کے قریب ترین جو آسمان ہوگا اسی علاقے کے اندر در حقیقت یہ سارا جو ہے واقع ہوگا اسی میں سورج بھی ہے چاند بھی ہے جمعہ شمس و القمر اسی کے اندر یہ جو بھی کرنے ہیں یہ ٹکرائیں گے یہ سارا جو زلزلہ تو شاعت شاہی نظیم جو ہے یہ اسی سولر سسٹم کے اندر ہونے والا ہے جبکہ ہم آسمان کو یوم نتوی سما کتا یہ سجل لے لل کتب تو ہم اس کو لپیٹ دیں گے اس آسمان کو کہ جیسے کہ کتاب کا تمار جو ہے اور کتاب کا اسکرول لپیٹ دیا جاتا ہے کما بدانا اول خلق نوعید جیسے کہ ہم نے پیدا کیا تھا اسے پہلی مرتبہ اسی طریقے سے پھر اعادہ کریں گے اس کا دوہرا دیں گے اس کو وادن علینا یعنی یہ کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے تھیوری آف دی ایکسپینڈنگ یونیورس کہ یہ جو قائدات ہے پھیل رہی ہے جو اس طریقے سے چکر کھاتے ہوئے ہر شے ہر گلیکسی اس میں چکر کھاتے ہوئے پھیلتی چلی جا رہی ہے اسی طریقے سے یہ الٹ کر جیسے فنر ہوتا ہے وہ واپس آتا ہے جب تو پھر اسی طریقے سے چکر کھاتے ہوئے وہ پھر آ کر جب جاتا ہے ایک جگہ پر یوم نتوی سما کتا یہ سجل لل کتب کما بدانا اول اخل کے نوعید و وادن علینا یہ ہم پر وعدہ ہے ان نہ کنہ فائدین ہم یقیناً یہ کر کے رہیں گے ولقت کتبنا فی الزبور من بعد ذکر اور ہم نے لکھ دیا تھا زبور میں نصیحت کے بعد ان الارض یرسوہ عبادی صالحون کہ ہماری اس زمین کے وارث ہوں گے ہمارے نیک بندے اسی زمین کو جیسا کہ میں نے کہا جنت بنا دیا جائے گا اور ابتدائی جو ہے نزل جو ہے ان کے لیے ابتدائی جنت اسی زمین پر فراہم کی جائے گی یہ زمین جو ہے اس کے وارث ہوں گے ہمارے نیک بندے اس میں دونوں اشارے ہو سکتے ہیں قیامت سے قبل اللہ کے نیک بندوں کی حکومت پوری زمین پر قائم ہو جائے گی تو زمین کے وارث ہو جائیں گے اللہ کے نیک بندے اور دوسرے یہ کہ آخرت کی زمین مراد ہو تو ظاہر بات ہے وہ جنت کے تو ظاہر بات ہے وارث اللہ کے نیک بندے ہیں ہی دونوں امکانات اس آیت میں موجود ہیں ان نفی حاضہ نہ بلاغل قوم عاب دین یقیناً اس میں پہنچا دینا ہے بات کو پہنچا دینا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے بندے ہیں اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں اللہ کی عبادت پر کاربن رہنا چاہتے ہیں وما ارسلنا کا اللہ رحمت عالمین اور نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر آپ صرف عرب کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے اگر عرب کے لیے بھیجے گئے ہوتے تو تو آپ کا جو مقصد بیست تھا وہ مکمل ہو گیا وہ تو جزیرہ نما عرب میں دین کا بول بالا ہو گیا ہو اللہ ارسل رسول ہو بل ہدا و دین الحق دین کل تو وہ تو ہو گیا جزیرہ نما عرب کے اندر اللہ کا دین جو ہے اس کا بول بالا ہو گیا تھا آپ بھیجے گئے تمام جان والوں کے لیے لہذا آپ کے بیست کا مقصد اسی وقت مکمل ہوگا جب کل روئے عرضی پر آپ کا لایا ہوا دین غالب ہو جائے تب جا کر جس کو اقبال نے کہا ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے تو وہ اتمام جو ہے ایک اعتبار سے تو ہو گیا تھا جزیرہ نما عرب کی حد تک اتمام ہو گیا لیکن یہ کہ دنیا جو ہے بھی تو بہت بڑی تھی نو انسانی جو ہے بڑی جو ہے اس تک ابھی دین کو پھیلانا تھا پہنچانا تھا دور خلافت راشدہ میں وہ سلسلہ شروع ہوا ہی تھا لیکن اس کے بعد یہ ایک سازش کے نتیجے میں عبداللہ ابن صبا نے جو سازش کی یہودی نے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا ایک فطرت القبرا پیدا ہوا جس کے نتیجے میں حضرت عثمان شہید کیے گئے اور پھر باہمی خانہ جنگی ہوئی ایک لاکھ مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے ختم ہو گئے تو وہ پروسیس وہیں رک گیا اس کے بعد سے تو ہم اس کے واپس آئے ہیں وہ دین کا جو غلبہ تھا وہ دین سے ہم پیچھے ہٹے ہیں پسپائی ہوئی ہے 
لیکن یہ کہ دنیا ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیشت بتمام و کمال پورا نہ ہو اور مقصد بیشت آپ کا ہے اظہار دین حق اللہ کے دین کا غلبہ اور یہ اللہ کے دین کا غلبہ چونکہ آپ پوری نو انسانی کے لیے بھیجے گئے ہیں لہذا کل عالم انسانی پر اس کا ہونا لازم ہے یہ گویا کہ سگرا کبرا قرآن سے ثابت ہے لیکن اس کی سراحت کے ساتھ خبریں احادیث میں ہیں ومار سلنا کا اللہ رحمت للعالمین قل انما یوحا الی انما الہکم الہو واحد ہے جب ان سے کہہ دیجئے یہ بات میری طرف وہی کی جا رہی ہے کہ تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے فحل انتم مسلمون تو اب تم اس کی فرما برداری اختیار کرتے ہو یا نہیں فہم تولو پھر اے نبی اگر یہ مو موڑ لے پیس دکھا دے فقل آزن تو کم علا سوا تو کہہ دیجئے میں نے تمہارے کان کھول دیئے ہیں میں نے اللہ کا پیغام تمہیں کھلم کھلا ڈنکے کی چوٹ پہنچا دیا ہے ہر ایک کے لیے اب تمہارے سرداروں کو بھی میں نے بات سمجھا دی ہے عوام کے سامنے بھی پیش کر دیا ہے سب کے لیے برابر کوئی طبقہ ایسا نہیں رہا ہے اس تمہارے معاشرے کا جس کے سامنے کے میری دعوت نہ پہنچ چکی ہو اب آزم تکم علا سوا سب کو یقصہ میں نے سنا دیا پہنچا دیا اللہ کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا ان عدری اقریب النبعیدم ما تو عدون یہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے جس چیز کی دھمکی دی جا رہی ہے جو عذاب آنے والا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے ٹائم ٹیبل میں نہیں دے سکتا لیکن یہ کہ تمہارے اوپر جو بھی تمہارے کرتوتوں کے نتائج ہیں وہ بالآخر وہ تمہارے اوپر تمہاری شامت عمال بن کر آئیں گے وَإِنْ عَدْنِي اَقْرِيبُ نَمْبَعِدُمْ مَا تُوَعْدُونَ وہ قریب ہے یا دور ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا یہی جیسا کہ میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ تمام جو سلسلہ ہے کہ جو احادیث نبیع اور قرآن مجید اور نصرف یہ کہ احادیث نبیع بلکہ سابقہ جو کتابیں ہیں آخر وہ بھی کتابیں تھی اللہ کی ان میں تحریف تو ہوئی ہے لیکن پھر بھی حق بات بھی موجود ہے اس میں بھی جو پیشن گوئیاں موجود ہیں جنہاتے آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں ہر اعتبار سے یہ جو چند سال اب رہ گئے ہیں اس صدی کے نائنٹین نائنٹی نائن اور نائنٹین نائنٹی ایک نوستر ڈیمس کی پیشن گوئیاں شاہ ولی کی پیشن گوئیاں پچھلے دنوں تو اخبارات میں آیا کہ گاندی جی کی بھی کوئی پیشن گوئیاں برابط ہوئی ہے جو بھی اسی عرصے کے لیے تھی شاید وہ بھی کہیں کوئی سنیاسی و نیاسی سے کچھ انہوں نے سنا ہو وہ کوئی ان کی ڈائری برابط ہوئی ہے جنگ میں خبر سنی تھی کوئی شائع ہوئی تھی وائن برگر جو ہے جو رہا ہے پچھلی حکومت کے در بڑا اہم اس کی یہ پیشن گوئیاں ہیں ایک یوہنہ تو وہ ہے جو نبی تھے یحیاء وہ تو نبی تھے جان دی بیپٹسٹ ایک یہ جان ہیں جو ہواری ہیں جن کے کہ وہ مکاشفات ہیں کہ جو آخری کتاب ہے بائبل کی اور یہ احادیث نبیہ ہیں جن میں کتاب الملاحم اور کتاب و آثار سا وغیرہ ہیں کتاب الفتن تو ان سب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہم آنے والی ہیں اور معاملہ زیادہ دور نہیں رہا ہے لیکن کتنا قریب ہے یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے وَإِنْ أَدْرِيَ قَرِيبًا وَمْبَعِدٌ مَا تُوَعْدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَقْتُمُونَ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے کھلی بات کو بھی جو بلند آواز سے کہی جاتی ہے اور وہ تو اس کو بھی جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو اپنے دلوں کے اندر وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَعُونَ الْآخِينَ اور میں نہیں جانتا میں نہیں کہہ سکتا ہو سکتا ہے کہ ابھی اس تاخیر میں تمہارے لئے کوئی آزمائش ہو اللہ تمہیں ابھی اور فریش لیز آف ایکزسٹنس گرانٹ کر دے تاکہ یہ کہ تمہیں کچھ عرصے کے لیے اس دنیا میں رہنے کا اور بسنے کا اور فائدہ اٹھا دینے کا موقع مل جائے لیکن بالآخر ہونا وہ ہے جو میں بتا رہا ہوں اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے وہ شد نہیں عمر ہے قَالَ رَبِّحْكُمْ بِالْحَقِّ کہا نبی نے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار اب حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے یعنی یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیکھئے جیسے میں نے بار بار کہا ہے کہ آخر یہ اتنا طویل ہو گیا تھا رد و قدا کا مسئلہ کہ آپ کی طبیعت کے نبی اب بات کیا رہی تھی پروردگار اب فیصلہ سنا دے قَالَ رَبِّحْكُمْ بِالْحَقِّ پروردگار اب حق کے ساتھ فیصلہ سنا دے وَرَبُّنَ الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَى مَا تَصِفُونَ اور یقیناً اب ان کی طرف خطاب کر کے ہم تو جس سے مدد طلب کر رہے ہیں وہ ہمارا رب ہے رحمان ہم اپنے رب سے رحمان سے جو مستعان ہے جس سے کہ مدد طلب کی جاتی ہے ہم طلب کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کے خلاف جو تم کہہ رہے ہو جو تمہاری باتیں ہیں جو تم نے جو اطرادات کیے ہیں جو تم نے مجھے زج کیا ہوا ہے ان سب کا مقابلہ میرے پاس تو یہ ہے کہ میں اپنے پروردگار سے ہی مدد طلب کر رہا ہوں بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم و نفالی و ایاکم بالآیات و ذکر حکیم